第一章重生归来。潮湿阴暗的偏院里，老鼠咯吱咯吱从一个疯女人脚下跑过，那疯女人毫无反应，直到门吱呀一声被推开了。宋九溪，我的好姐姐，来人柔美的嗓音却饱含恶意，瞧着真可怜。我本来还想请你去喝杯喜酒呢，毕竟今天是我和太子殿下大婚的日子。宋九溪抬起头，从蓬头垢面的头发里看到宋婉婉红色的嫁衣和精致的面容。宋九溪看到那红，眼眸颤了颤。今日是赵红军和他庶妹宋婉婉大婚的日子，宋九溪被关在这里一年了，也听见人们嚼舌过。陛下亲自赐的婚，十里红妆铺满长乐街，是多么的风光。而他两年前入太子府，只是一台小轿从侧门抬进来。宋婉婉嗤笑，宋九溪，太子殿下本来还以为凌云阁会认你这个外孙女，没想到他们根本不管你的死活。没了凌云阁，你对太子殿下来说毫无用处。宋九溪神色未动，仿佛根本没将宋婉婉放在眼里。宋婉婉眼里闪过一丝恶毒。宋九溪都这么狼狈凄惨了，还一副高高在上的样子。如今你被挑断手脚筋，关在这里，你看还有谁来救你？他恶意地说。哦，不对，你那个好弟弟，听说你在这非要来救你，被当成贼人乱棍打死在太子府门口了。宋婉婉，若雨才十二岁，她把你当亲姐姐，你连她的命都留不下。宋九溪闭了闭眼，脸上流露出悲痛。娘亲去世后，弟弟是她唯一在乎的亲人，但弟弟被宋婉婉母女俩哄骗着，一直不认她这个姐姐。加上这些年宋九溪也没管过她，她以为在宋若雨心里没有她这个姐姐的。看到宋九溪脸上的痛意，宋婉婉痛快起来。再告诉你一个好消息，清代那个贱人竟然敢单枪匹马闯太子府，你猜怎么着？万箭穿心而死，尸骨都被扔到狼窝里喂狼去了。宋九溪神色剧烈，宋婉婉，我要你的命。青衣是娘亲留给他的人，之前被宋婉婉母女设计赶到了庄子里，他同样没想到清代会来救他，为了他这一条命，搭上了弟弟和青衣的命，值得吗？宋九溪胸中恨意滔天，悔意如灌江海水，他挣扎着想要掐死宋婉婉，可他的四肢却被冰冷的锁链锁着，一对铁钩穿在他的琵琶骨上，他剧烈挣扎着往前扑，丝毫感觉不到痛意。宋婉婉看着他这模样大笑出来，我的好姐姐，父亲最爱的嫡女是我。太子殿下最爱的也是我，如今我已是太子妃，你拿什么跟我争了？下辈子不要再碰到我了哦！他侧头对身后的人笑盈盈地说：“我可是特意来给我的好姐姐送杯喜酒的，来，赶快给她喂下。本宫还要回去与太子殿下入洞房呢。”他说完，身后两个奴仆走过来，掐住宋九溪的嘴，将一杯喜酒灌下。入喉的毒酒如同灌口的毒药，一路烧灼到身体里。宋婉婉，我祝你和赵红军恩爱到老，死也得死一起。宋九溪猛地喷出一口黑血，五脏六腑剧烈疼痛起来。他趴在地上，手指死死地扣着地面。临死前，他盯着宋婉婉得意的笑脸，星号，宋婉婉真的没骗我。宋九溪长得这么好看，这脸蛋，这皮肤，今天我可享福了。宋九溪迷迷糊糊中听到有一道恶心的声音在耳边响起，随后脸上被摸了一下。宋九溪猛地惊醒，一把扭住眼前人的手，狠狠一折。啊！男子痛叫一声，宋九溪又一脚将他踹了下去。宋九溪坐起来，看到眼前房屋的摆设，恍惚了一瞬，立马清醒过来。他重生了吗？他不敢置信的呆呆的看着眼前的一切，忽然听到地上的男人嗷嗷痛叫，他眯了眯眼看过去，才确信自己是重生了。重生到他15岁这年，一切都还没开始的时候，这时候他还没遇见赵红军，没有受他和宋婉婉的欺骗，弟弟和青姨都在。宋九溪压了压眼底的恨意，随后又抬起头来，宋九溪，你敢伤老子？老子看上你，是你的福气。宋九溪盯着他，冷声问：“林硕，是宋婉婉让你来的？你，你。”林硕惊讶地看着宋九溪冰霜赛雪的一张脸，他心动不已，喃喃地说：“你没中药。”宋九溪冷笑一声：“不用问，他都知道，肯定是宋婉婉下的手。上一世也是这样。”宋婉婉对他下药，然后让昌平伯府的庶子林硕来污他清白。虽然他最后没让林硕得逞，但宋婉婉带很多人进来，撞见他衣衫不整的样子。从那之后，他的名声就坏了。后来他才知道，是宋婉婉不想他和昌平伯府嫡子一亲，两人早暗通款曲，于是故意损了他的清白。父亲要面子，大怒之下将他在祠堂关了半个月。后来直接将他送到了观里。若不是这样被所有人抛弃，他也不会听信赵红军那个人的甜言蜜语。宋九溪压住心里滔天的恨意，老天爷也看不过赵红军和宋婉婉这两人，让他重生回来找他们报仇了。不急，慢慢来。一个个的宋九溪都会要他们的命。宋九溪将所有的情绪压下，他从床上走下来，走到林硕面前。林硕有些畏惧，但他记得他摸进来的时候，宋九溪就昏睡着，明眼看就是中药了的模样。他胆子大了几分，又知道外面这么多人，宋九溪根本不敢张扬。宋九溪，我那大哥根本。看不上你，你不如乖乖从了我，也保证会好好疼你啊！林硕又一声大叫，宋九溪一脚踹在他心口，然后逮着他的脸狠揍，直到把他揍得面目全非了，才一把甩开他。宋九溪甩了甩手，冷静地回忆上一世的情形。那时候他中了药，神
他可不会了。星号二小姐，前面就是了。我亲眼看见一个男子进去的。不会吧，婉婉，你这个嫡姐真的跟人私通啊？宋婉婉眼底的暗光一闪而过，嘴上却无辜地说：“应该是弄错了。姐姐她虽然平时做事有些乱来，但今天是府上宴请宾客的日子，她不会。婉婉就你心善。”之前不是传他在府里经常欺负你吗？今天就让大家一起来看看他是什么样的人。等我们抓到他的丑行，我看他还敢不敢欺负你了。宋婉婉似乎还想再劝，脸上露出不忍的神色，但她旁边的几个女子已经兴奋地推开门了。宋婉婉看着打开的门，看着大家一哄而上，她眼中闪过快意的神色。她优雅地抬起裙摆，踏进屋里，她要亲眼看着宋九溪身败名裂的样子。第二章。我打的就是你！宋婉婉身后不止这一群世家小姐，还有一群公子哥。丫鬟过来喊宋婉婉的时候，根本没避着外人，所以在院子里赏花的公子小姐都听见了。听说这个长平侯府的嫡女宋九溪不学无术，胸无点墨，在府里还经常仗着嫡女的身份欺负其他兄弟姐妹。长平侯师叔慈父样样精通，文雅端方，享誉全京城，可却养出来一个连字都不认识几个的草包，你说好不好笑？幸好长平侯府的二小姐宋婉婉琴棋书画无一不通，如今已是京城第一才女了。真是不坠乃父之风。大家对这位长平侯府的嫡女宋九溪很熟悉，一是因其父亲是长平侯，也是太子太傅，受天下文人敬重；二是其妹宋婉婉为京城第一才女，让无数公子哥心生爱慕，求娶之人无数。而在两人光环之下的宋九溪，只会舞刀弄剑，大字都不认识几个，真是粗鄙至极。星号，宋婉婉假意阻拦了一下，随后无奈的跟着愤怒的大家走进了屋子里。他们一进去就看到一个红衣女子站在屋中，脚下踩着一名男子。听到声音，正抬头看向他们，跟预料中不一样的情景，让大家都一愣。林一贤看了宋婉婉一眼，随后大声斥问：“宋九溪，你私会男人，可知羞耻？”宋九溪挑起眉：“谁跟你说我私会男人了？”林一贤说：“你别不承认，你丫鬟都告诉我们了。”站在他们旁边的碧珠猛地跪下磕头：“大小姐奴婢有错。”但奴婢真不忍看大小姐你走上歧路。大小姐，你要是有喜欢的男子，可以禀告老爷，让老爷做主去一亲。但怎么能私下里？宋九溪一脚踹在碧珠的肩膀上，碧珠疼得嚎叫了一声：“二小姐，救命！大小姐要杀人灭口了！”宋婉婉眉头拧着，走上前挡在碧珠面前：“姐姐，碧珠只是太担心你了。女子清白多么重要，姐姐还未出嫁，怎么能私私会？”他宋九溪一巴掌扇在宋婉婉脸上，宋婉婉不可置信地看着宋九溪：“宋九溪，你竟然打我！”随后他。强行压下眼底的恨意，委屈地说：“姐姐，你不让我说，可在场的这么多人，大家都看见了。你，我打的就是你。这一巴掌是打你不知礼数。府上宴客，你却将客人带来内院，有失礼仪。”他又一巴掌扇在宋婉婉脸上，宋婉婉红了眼，愤怒地瞪着宋九溪：“这一巴掌是替四妹妹打的，她在这里休息。这个男子忽然闯进来，要不是我，他的清白今天就被毁了。而你不问缘由，带着外人闯进四妹妹的房间，是想毁了她的清白不成吗？”宋婉婉委。委屈的捂着脸，哽咽地说：“姐姐，你怎么能污蔑到四妹妹身上？在这里醒酒的不是你吗？”猛过神来的林一贤忙走到宋婉婉面前，怒声问：“宋九溪，你干出这样下贱的事，还不许别人说吗？”婉婉好心劝你回头，你竟然打他，果然是一个疯女人。一贤，别说了。宋婉婉拉住林一贤的手臂，小声哭泣地说：“我们走吧。”姐姐不想让别人知道。呵，林一贤冷笑一声：“宋九溪，你撒谎成性！之前欺负婉婉就算了，当着这么多人的面，你还欺负婉婉，我一定要把这事禀报到侯爷那，让侯爷好好教训教训你。”林一贤听宋婉婉说过，宋九溪最怕的人就是长平侯，因为长平侯厌恶他舞刀弄枪，厌恶他胸无点墨。知道今天宋九溪做出这样下贱的事，定会将他关进祠堂，狠狠罚一顿。宋婉婉说：“姐姐，我只是怕你一错再错。你要是喜欢这个男子，我去求父亲，一定让父亲替你做主。出了这事，父亲绝对不会再把宋九溪嫁给昌平伯嫡子了。虽然昌平伯嫡子不是什么贵重的身份，宋婉婉也看不上，但宋九溪不配过好日子。”有他在，宋九溪就只能摇尾乞怜的活着。宋九溪见宋婉婉的神色，就知道他心里在转着什么坏心思。上一世娘亲过世后，父亲和弟弟就成为他最在乎的人。他那么想得到父亲的认可，即使面对宋婉婉暗地里的挑衅，他也多番隐忍，视而不见。可等到他被赶出长平侯府的时候，才知道父亲从来没把他这个女儿放在心上。这一世，他不需要任何人的认可，他只要这些人痛不欲生。宋九溪说：“四妹妹在里面睡觉，你们非要在这里吵。”是认定四妹妹私会男人了，明明是你。林一贤指着他，还没说完，就见宋一科从宋九溪身后走了出来。宋一科看到这样的场景，又想到自己昏倒前似乎看到一个男子扑了过来，他吓得脸色苍白，忙捂住胸口。宋九溪似笑非笑地说：“四妹妹放心，歹徒已经给我打倒了。不过二妹妹说你私会男人，你可得跟大家解释解释。”宋一科看向躺在地上的林硕，又看向宋婉婉。宋婉婉脸色难看，避开了他的视
他心里慌了，明明是他和宋婉婉设计宋九溪的，怎么最后躺在房间里的人变成他了？他忽然看向宋九溪，宋九溪会武功，一定是宋九溪将他打晕带过来的。但是事已至此，他不能被毁了名声，他只是长平侯府二房庶女，因为八戒上宋婉婉才有如今的待遇，一旦毁了清白，那他一定会被赶出侯府的。宋一科抖着声音说：“我来这里休息时，还没有这个人，我不知道这个人什么时候出现的。”宋婉婉暗地里剐了宋一科一眼，宋一科不敢看他，大家见是一个乌龙，也没什么好看的了，渐渐都散开了。众人在看宋婉婉脸上两个巴掌印，忽然想起来刚才宋九溪说的，今日长平侯府宴客，宋婉婉作为主人，出了这样的事，不第一时间处理，却带着他们直奔内院。要是真的撞见什么，那不管是宋九溪还是宋一科，名声都毁了。不知道宋婉婉是无意的还是有意的。宋婉婉感觉到他们落到自己身上的视线，她攥紧了手指，心里窝着恨，今天竟然被宋九溪逃了过去。昌平伯府嫡子林安燕走过来，温柔的关心：“婉婉，你没事吧？”林公子。我没事。宋婉婉眼眶里蓄着泪，一副我见犹怜的样子。林一贤气愤地说：“大哥，你看看婉婉被欺负的，都是宋九溪那个贱人，竟然敢打婉婉。”林安燕心疼得很，心里对宋九溪更厌恶了。父亲本来还准备将她和宋九溪这个女人一亲，这样刁蛮无礼。残害姐妹的女子，她怎么看得上？她喜欢的明明是宋婉婉这样如莲花般纯洁的女子。婉婉，我有药膏，我让人送来给你。林公子，忽然一道清冷的声音叫住了他。林安燕转过头，看到宋九溪亮丽的疏色容颜，呆了一瞬，随后立马反应过来，眼底的厌恶压都压不住。宋九溪不会以为他真的会娶她吧？他回去定要禀告父亲，他坚决不会娶宋九溪的。宋小姐，你打伤你的妹妹，你一点愧疚之感都没有吗？长平侯府是这样教导你的吗？宋九溪一脚将林硕踹到林安燕脚下，冷声道：“贵府的二公子前到我四妹妹的房间，是不是应该给我们长平侯府一个交代？”第三章，臣命不久矣。林一贤气急：“你乱说什么？”林安燕也皱眉：“宋九溪所说的是事关昌平伯府的脸面，当着这么多人的面。”他不能任他污蔑宋九溪，我们昌平伯府也不是你能随便污蔑的。宋九溪冷笑一声：“你们不认识吧？那报官吧。”宋九溪要来提林硕，林硕抖着肩膀，立马抱住林安燕的大腿：“大哥，你要救我，你要救我，我可是你弟弟啊！”林安燕一愣，随后反应过来，脸色立马羞愤的红了。林硕怎么是您？林硕不敢说，但他要是不说，真要报官，他就死定了。大哥，我错了，我鬼迷心窍了，你救救我，你救救我呀！众人都没想到，原来闯入宋府内院意图不轨的男子，竟然是昌平伯府的庶子林硕。林硕这个人，大家都有耳闻，好色成性，前段时间在青楼因为花魁跟人大打出手。林安燕被众人瞧着，脸上越来越不好看。她如今在京城才名出现，又凭自己的本事考取了功名，正是春风得意的时候。什么时候有这么窘迫、尴尬的时候？而且还是在她心爱的婉婉面前。她痛恨地看着宋九溪，问：“那你想怎么样？”“不是我想怎么样，是林二公子的行为，不免让人想到昌平伯府上的公子，是不是都这般私闯女眷住处？”林一贤气急：“怎么可能？我大哥才不是这样的人，不是最好。林公子平时别只顾着自己谈情说爱，也管管自己的弟弟，免得让人都以为昌平。”伯府的公子都喜欢钻女眷住处，你你，林安燕气得指着他说不出话来。宋九溪冷哼一声，转身就走。他就是故意羞辱林安燕，只有如此撕开脸面。他父亲再想把他嫁入昌平伯府，就得考虑考虑了。星浩看着宋九溪离开，众人才反应过来，赶紧离开。一直站在人群后的几个尊贵的客人，这才慢悠悠的走了出去。其中一个锦衣男子，面容端方俊朗，风度翩翩，笑着说。长平侯府这位大小姐看着挺有意思的。她说完没有人应话，她低头对轮椅上的男子又问了一遍：“树白，你说是不是？”坐在轮椅上的男子脸色泛着病态的白，五官却英挺，脸颊瘦得越发棱角分明。他低头咳了两声，肩膀抖得厉害，好一会儿才抬起头。相比他苍白病态的脸，那双眼却如雪夜藏刀般冷沉深邃。端王对此女感兴趣。他的声音是哑的，带着大病初愈般的虚弱。端王关心地问：“树白，你的身体怎么这么差了？本王让太医去府里给你好好看看。”燕树白说：“多谢端王。”端王说：“不是本王感兴趣，是父皇想给你说一门亲事。你父亲燕国公也同意了，说的好像就是长平侯府的小姐。不过父皇主意的应该是这位二小姐，说给你添一门喜事，身体也许会好起来。”燕树白的眼神冷了下来，他敛下眼睫，淡淡地道：“臣命不久矣，不宜拖累其他人。哎。”树白，你这就想错了。要是有喜事，没准你这病真的会好起来。沉着身子，要是成亲，早晚也是连累他人。我咳咳咳。他话没说完，就猛地咳了起来。他身后的侍卫忙担忧地问：“将军，您没事？”将军，端王也慌了，就见燕树白咳出大口的血，人直接昏死了过去。快叫太医！端王急忙命人拿自己的令牌去请太医，然后又一路将燕树白送回国公府里。他没想到燕树白的身体这么差。
。今天是他强行将燕树白从府里带出来的。燕树白手里有五万萧一卫，几个皇子谁都盯着这一块肥肉，特别是他的三哥太子殿下，他不愿这五万萧一卫落入其他兄弟手中，所以这些日子他隔三差五就来探望燕树白，就为了跟燕树白处好关系。今日更是将燕树白带出了府来散散心。如果燕树白出事了，父皇不会饶过他的。想到父皇对燕树白的疼爱，端王心里更慌了。宋九溪走进自己的院子里，李嬷嬷走上前来，语气严厉地说：“大小姐今日的诗书没抄完吧？老爷要是知道了，你又得挨训了。院子里现在留下来的这些人，都是如今的侯府夫人，也就是宋婉婉的母亲秋婷送过来的，唯一一个一心向着她的人清代。两年前被秋婷他们找到错处，送到了庄子里。宋九溪瞥了他一眼，冷声问：主子的事，什么时候轮到你来过问？李嬷嬷脖子一扬，轻蔑地说：大小姐，我可是听了老爷夫人的命令来教你学规矩的。小姐要是学不好，老爷知道了，你又得跪祠堂了。李嬷嬷心里得意，以前大小姐只要一犯错，就会被老爷关在祠堂里跪着，一跪就是半个月一个月，每日就两个馒头一碗水。在这府里，大小姐既没有母亲庇护，又没有父亲爱护，还不是任他们夫人搓磨吗？说是让李嬷嬷过来教她规矩，实际上就是为了盯住她。李嬷嬷正等着宋九溪像往常一样乖乖回到屋里抄诗书呢，哪想宋九溪一巴掌扇了过去，又一脚将她踹倒在地上趴着。李嬷嬷痛得大叫起来，嘴里吐出了血沫。他又恨又惧地看着宋九溪，杀人了，杀人了！大小姐要杀人了！院子里的丫鬟们大叫了起来。有人见状，立马有人往主院的方向跑。宋九溪没拦他们，他直接跨进了屋里。以前这个屋子是他和娘亲住，娘亲在他八岁那年过世了，后来就他一个人住了。他走到床边，掀开床板，从里面掏出一把长银枪。这把红缨枪名翠云，十一年前天下未定时，娘亲就是靠这把银枪在战场上所向披靡。到现在都还有人记得当年，有一个女将军，一人一马一枪，如入无人之境般杀入敌营。可惜天下大定后，娘亲入了内宅，父亲又厌恶娘亲舞刀弄剑的，于是更不许府里有兵器出现。这把翠云已经尘封十年了。上一世，宋九溪为了得到父亲的认可，一身武艺压着从来没使过，他强迫自己放弃喜欢的刀剑。而去学琴棋书画，学着做大家闺秀，可到最后，父亲也看不上她，就像他一直看不上娘亲，嫌弃娘亲不是大家小姐，而是一个舞刀弄枪的江湖人。这一世，宋九溪只会为自己活着。大小姐，老爷叫你过去。门外有人得意的喊：“老爷从来不管大小姐，只有在罚他的时候才会叫他过去。”宋九溪一抖银枪，铮铮嗡鸣声响起，锐利的枪锋上更是散发着冷冷寒光。他打开门，手持银枪，目光坚定地走了出去。重来一世，他得去会会这些人。第四章，答应替嫁。宋九溪走到主院，他推门进去，就见宋婉婉趴在秋婷怀里哭。看到他进来，宋婉婉立马直起了腰，当做什么都没发生过一样。你这个不孝子！忽然，宋文志一个杯子就砸了过来。宋九溪冷着脸躲开了。宋九溪，宋文志没想到他会躲，更没想到他手里还拿着那把熟悉的红缨枪。他眼睛仿佛被刺了一下，他看着眼前的宋九溪，仿佛看到当年在兵荒马乱时，一个红衣女子从天而降，一枪挑杀了跟前的盗匪，然后将他救上马的事。那些记忆久远到令他恍惚了。秋婷见宋文志失了神，立马柔声喊：“老爷！”宋文志立马回过神来，脸色顿时就黑了。那个女子已经死了，一个江湖女子怎么堪配她堂堂长平侯府的夫人？宋文志怒声说：“宋九溪，谁让你把这枪拿出来的？你还嫌不丢人？一个女子琴棋书画不会，却只会舞刀弄剑，成何体统？你今天是不是还当着众人的面打你妹妹了？回到院里还责罚奴仆，你简直丢尽我们侯府的脸！”宋九溪讥笑一声：“没有这把长枪，当年父亲你也不可能活下来。”什么？宋文志不可置信的看着他，这是你对你父亲的说话态度。宋九溪，你给我去祠堂跪着，谁也不要给他送吃的，让他好好尝尝记性。没教养的东西！旁边的秋婷忙拉住宋文志的手臂，老爷说正事要紧。宋文志忙冷静下来了。宋九溪在他们三个人身上扫了一眼，随后转身就走。你给我站住！谁让你走的？宋九溪冷笑着问。父亲不是让我去跪祠堂，难道父亲出尔反尔不让我跪了？你。宋文志怒气冲冲地指着他，秋婷忙将宋文志的手拉下来。他走到宋九溪身边，慈爱地想拉住宋九溪的手臂，被宋九溪一把甩开了。秋婷眼中闪过一丝恨意，但很快遮住了。他笑着说：“九溪，你爹爹将你叫过来，是给你说了一门亲事。你知道燕国公府吧？燕小将军可是我们大眼战功赫赫的明霄将军，如今圣上亲自指婚，这门亲事很多人都抢着呢。”宋九溪似笑非笑时说：“这么多人抢着，宋婉婉怎么不去？”宋九溪好笑，上一世他这个时候名声刚被毁，陛下赐婚他们，自然不能拿他这个有污名的人替嫁过去。这一世，他躲过了名声被污的事，如今他们却想让他替宋婉婉嫁给燕树白
，谁人不知燕树白因为杀戮太过，两年前在战场上伤了两条腿，又中了敌人的毒，如今缠绵病榻，根本没有多少日子可活了。嫁过去就是守寡。宋九溪记得上一世半个月后，燕树白就死了。那时候宋婉婉一直哭着拖着不嫁，直到拖到燕树白死了，才免了这门亲事。婉婉她年纪还小，再说了，你是姐姐，国公府这样的门楣，又是陛下亲赐的将军夫人，九溪没有比这更好的婚事了。秋婷笑着劝宋九溪问。我要是不愿意呢？由不得你不愿。宋文志冷哼一声，国公府的轿子已经在门外了，你不愿就绑着你上去。宋九溪皱起了眉，国公府竟然这么着急，上一世可没有这么着急过。难道燕树白快不行了？那他岂不是嫁过去就可以守寡了？等燕树白一死，他又能恢复自由身了。而且这个时候再不用担心宋文志插手他的亲事了。要我答应可以，把我院子里所有奴仆的卖身契给我，另外把青姨的卖身契也给我。青姨是娘亲留给他的人，跟着娘亲进府后，卖身契一直攥到宋。文志的手里，你要清代的卖身契做什么？宋文志皱起眉，他不喜清代，因为清代当年是宋九溪娘亲将军的副将，也是个舞刀弄枪的粗人。后来他要跟着将军入府，宋文志不同意，除非他自废武功入奴籍。没想到清代二话不说，直接废了武功，又入了奴籍，他这才同意了。那个女人死后，他不想看到跟那个女人有关的人，于是秋婷就帮他将清代赶了出去。今日要不是宋九溪提起，他根本想不起来还有这个人。别问为什么，你们答不答应？宋九溪一抖银枪。声音冷厉，你们不答应，你看你们能不能逼迫得了我？宋九溪，你反了天了！宋文志沉下脸，自从他被封为长平侯后，还从来没有人敢这样挑战他的威严。宋文志，我叫你一声父亲，是给你面子，你不把我当女儿，你不会以为我也会把你当做父亲来敬爱吧？要不要我提醒你，你这长平侯是怎么来的？要不是娘亲在天下未定之前，在战场上拼命厮杀，你以为论功封赏的时候，陛下会封你一个长平侯？乱世里，你以为靠你掉点书袋子？就能拯救苍生了吗？宋文志，要不是你阻止，娘亲不会一辈子困在内宅里。本来陛下要封赏的是娘亲，是你以女子不能当将军才阻拦的。陛下为了弥补娘亲，才封你为长平侯。娘亲去世了，你就以为没人记得这事了？你，我没有你这样的女儿，我没有你这样的女儿。来人！宋九溪忤逆长辈，老爷！秋婷拉住宋文志的手，急声道：“国公府的轿子还在外面等着，不能再耽搁了。”宋文志怒得憋红了脸，刚才宋九溪的一番话，几乎将他的脸面都掀开了，他气得都想杀了宋九溪，把卖身契都给他。从此我们长平侯府没有宋九溪这个人，我也没有这个女儿。宋九溪拿到卖身契，笑了一下：“爹爹，你放心，日子还长着呢。”说完，他转身就走。门口跪着的李嬷嬷见到他，惊恐地垂下了脑袋。宋九溪眼神冰凉地看着他，李嬷嬷。还有我院子里这些奴仆，卑主求荣，奴大欺主，全部都发卖牙行。大小姐，大小姐饶命啊！大小姐饶命啊！李嬷嬷恐惧的要来拉宋九溪的衣角，被宋九溪一脚踢开了。宋九溪不再理会这些人，而是走到府门外，一顶黑色的不起眼的小轿子停在那里，只有四个轿夫和一个奴仆，其他再没有了。怪不得宋婉婉哭成那样。国公府这样分明是抬一个小妾入门，甚至待遇还不如一个小妾。但宋九溪不在乎，要不了一个月，燕树白就会没命了。到时候。他就是自由身了。宋九溪深吸一口气，拿着一把银枪，坐进了轿子里。从这一刻开始，他的命运就跟上一世完全不同了。第五章，我陪夫人喝何锦酒。到了，大少夫人下轿吧。轿子外，一个不耐烦的声音响起。宋九溪挥开轿帘，冷冷的扫了一眼出生的侍卫。那侍卫被他这一眼盯着，不寒而栗，下意识挺直了肩膀，可又忽然想起来，眼前的人只是一个弱女子。他冷哼一声，催促：“快走吧。”别磨蹭了，宋九溪没跟他计较。他们走的是国公府的侧门，这一路过来根本不像是要办喜事的样子。不过燕树白真的要死了的话，国公府也办不起来喜事。宋九溪也不在乎国公府的态度，那侍卫直接将他带进了国公府内的一处院子。还没走近，远远就能闻到了浓重的一股药味。院子里静悄悄的，一点声音都没有。可宋九溪走进去，却发现里面有不少人，丫鬟下人们进进出出，却一点声音都没发出来。侍卫将宋九溪带到门前，随后对一个大丫鬟模样的女子说：“云琴姑娘，这就是大少夫人。”云琴打量了宋九溪一眼，这宋九溪确实是个美人，清丽勾人的容貌，眉目清冷，却着一身如火一样的红衣。那红衣只是普通的款式，但她身材高挑，腰肢纤细，眉眼沉静，皮肤赛雪，即使未穿戴任何首饰，也让人移不开目光。云琴眼底闪过一丝嫉妒，随后心里轻蔑的想：什么大少夫人，长得好看又有什么用？
不过一顶轿子从侧门抬进府里的。不过面上他还是笑着解释：“少夫人见谅，大少爷身体不好，如今还在床上躺着。老爷说等少爷身体好点，再补办喜宴。”宋九溪点了点头，不甚在意。云琴道：“屋子里已经准备了喝金酒，不过少爷如今昏迷不醒，这酒得您自己一个人喝了。”云琴说完，还故意笑了一声：“哪有新婚宴，自己一个人喝喝金酒的？”但宋九溪看都没看他一眼，走进了屋里。屋里除了药味，还有一股血腥味。一个小丫鬟正在低头擦地面上的血迹。那血是鲜红色的，像是刚染上的。云琴意味深长地说：“刚才有不长眼的丫鬟不小心将药散了。”少爷大怒之下，一剑砍了他的头。不过夫人放心，这会儿少爷已经睡着了，他不会胡乱动手的。京城早有传闻，燕树白从战场上大败回来后，性情大变，不仅残暴凶恶，杀戮更重了。据说在他身边的人没有活过一个月的。云琴等着宋九溪露出畏惧害怕的神色，最好能尖叫着跑出去。但宋九溪神色一直淡淡的。云琴眼底闪过一丝暗恨。宋九溪在桌子边坐下，对面就是床铺，因为帘幔遮掩着，只能看到一个模糊的人影。桌子上点了两根红烛。除了这点红色，这屋子里只剩下黑沉沉的阴冷。云琴皱眉说：“少夫人，你这银枪可不能放在少爷屋里，以免冲撞了少爷。我给你拿出去。”翠云可以收缩成三尺长短。宋九溪坐下来后，就放在了桌面上。云琴要来拿，宋九溪的手按在了枪柄上。少夫人，府里规矩如此。宋九溪冷哼一声：“到底我是主子，还是你是主子？国公府的丫鬟也敢骑在主子头上了？奴婢不敢。”云琴根本不惧。宋九溪算哪门子主子？妻不妻，妾不妾的，能不能？在少爷身边活下来还不一定。云琴翻了个白眼，冷声说：“少夫人，府里还有很多规矩，您刚来不熟悉，等明日奴婢再好好跟你说说。不过今夜天色太晚了，您自个喝完合井酒就早点睡吧。夫人要是胆子大，就睡少爷旁边，其他也没地方给你睡了。”说着，云琴就要来拿宋九溪的银枪，谅宋九溪孤身一人在深宅里，也不敢得罪他们这些人。这府里可没有人会为宋九溪做主。忽然啊，一声尖叫，云琴捧着自己的手指，跌坐在地面上。你你怎么敢？云琴痛的大叫，她不可置信的看着自己被削掉的一根手指，血淋淋的断指，让她眼前发晕。宋九溪冷声说：“一个丫鬟，你也敢在我面前大呼小叫的？既然是丫鬟，就记牢你的本分，再有下次就不是一根手指的事了。”云琴咬着牙，愤恨的说。宋九溪，我要去禀报老爷夫人，你等着吧，你一定会被赶出府的。宋九溪厉喝：“滚出去！”云琴一口牙快咬碎了，他愤怒地捡起自己的手指，跌跌撞撞地跑了出去。宋九溪终于可以一个人安静待着了，他看着桌面上的菜和酒，不客气地开始享受。今天一天他都没怎么吃饭，他都快饿死了。但他吃到一半，忽然听到一个嘶哑的声音响起：“给我倒杯水。”宋九溪抬起头，看向对面的床铺，他没动，床铺里的声音又响起来了：“麻烦夫人，给我倒一杯水。”宋九溪意外地挑。挑了一下眉，他还以为今晚他得跟一个生死不知的人过一晚，没想到燕树白还能说话。他倒了一杯水端了过去，掀开帘幔后，第一眼还以为自己见到了将死的病老鬼，脸色白得吓人。但细看之后发现，燕树白身量很长，五官轮廓分明。如果不是生着病，显得病弱苍白，这应该是个极俊的美男子。燕树白嘴角勾着笑，又说了一遍：“夫人，水。”宋九溪回过神来，面无表情地将水递过去。燕树白抬了抬手，无奈地说：“夫人，为夫动不了。”宋九溪想。着燕树白可是半个月后才会死，暂时他还死不了。他一只手抬起燕树白的头，另一只手将水从他嘴里灌下。燕树白呛了两声。宋九溪已经快速的将一杯水喂完了。宋九溪抽身离开，回到桌子边坐着。床铺里安静了一会儿，忽然响起悉悉索索的声音。宋九溪专心吃着饭，眼皮也没抬一下。他刚才看了，就燕树白如今病骨之离的样子，打不过他。连曼忽然被一只骨节分明的修长手指掀开了。燕树白趴在床边上挣扎着要下来，过了好半晌，他才挣扎着。爬到床边的轮椅上，他脸色刚才是白的，这会儿全红了，红得很不正常，仿佛下一秒就能绝过去。宋九溪终于抬起了头，皱眉道：“你不好好躺着，下床做什么？现在他要是死了，他这饭还吃不吃了？当然是陪夫人喝杯合金酒。”燕树白眨了眨眼，笑着说：“毕竟今夜是我们的新婚宴，怎能让夫人一个人独自喝合金酒？”第六章。二婶今天教教你规矩。烛火摇曳在他清俊逼人的一张脸上，让他眼底的笑意似乎都染上了温柔的神色。但宋九溪知道，燕树白要是一个好人，那他根本不可能率领萧一卫在北地，在萧永善战的北齐人手里连打三年胜战，也不可能让无数北齐人闻风丧胆，做出战未打，敌人已投降的事。宋九溪皱着眉，不明白他是什么意思。燕树白已经自己推着轮椅走到了桌边，这一番好像费了他很大力气。他气喘吁吁地瘫在椅子上，脸色一半白一半红。燕树白。说。说夫人，宋九溪凉凉的问：“你叫谁？”
：“你呀。”燕树白眨了眨眼，轻声说：“宋九溪皱眉，我们一没拜堂，二没洞房，我们的婚约算不算数还不一定呢。拜堂是来不及了。”燕树白说两句话，已经有些体力不支了，但他还是笑着说：“洞房的话。”还来得及，宋九溪嗤笑一声：“你这身体，我怕半路死在床上。”燕树白语气从容：“夫人可以试一试，试试为服行不行？”燕树白看上去病殃殃的，但这丝毫不影响他俊美的五官。男人即使坐在轮椅上，也自有一股沉静挺拔的气质。但他故意懒洋洋的，眼睛里也含着笑意。宋九溪上一世没跟燕树白接触过，所以不了解他是一个什么样的人。但光听那些传闻，就知道不是一个好招惹的人。宋九溪疑惑的问：“这婚是经过你同意的？”“没，我一觉醒来才知道，我多了一个夫人。”燕树白咳了两声，继续说：“我要是知道……”他们替我娶的夫人是这般貌美，那我一定会同意的。燕树白说的话，宋九溪一个字都不信。燕树白好像也没在意，伸手倒了两杯酒，将其中一杯推给宋九溪。夫人，我们喝交杯酒吧。宋九溪说：“你这样的身体喝酒，我今天就得守活寡了。”燕树白笑着说：“夫人放心，我一定活得久一些。”宋九溪看他病恹恹的样子，却执意要喝酒，心里狐疑的想。难道他今晚就能获得自由了？他和燕树白喝完交杯酒，燕树白的脸更惨白了。他又推着轮椅回去了，自力更生躺到床上，似乎病得连话都说不出来了。夫人，你随意，为夫先睡了。宋九溪走过去，发现他竟然真的睡着了。宋九溪怀疑他是昏了过去，他犹豫了一下，伸手探了探燕树白的脉息。小时候他是跟娘亲学过医的，只可惜只学了一点皮毛。燕树白的脉象虚软无力，又乱得很，不出意外是真的活不到一个月了。宋九溪虽然想尽快离开这里，但想到昔日。这样一个为国征战的将军，在年仅十九岁这年就丢了命，心里有些感慨。燕树白一死，大燕国的北地将无人能驻守。不过这些不是他要想的事。燕树白没多少时间里，他也救不了他。宋九溪也不委屈自己，直接在燕树白身边躺下了。他刚才探燕树白的脉，也是为了确认他真的无法对他做什么。在知道燕树白这副身体奈何不了他之后，宋九溪就安心的睡了过去，只不过把翠云贴身放着，等宋九溪睡着。旁边的燕树白忽然睁开了眼，他侧头静静的看了一眼宋九溪，微微凝了一下眉，随后又重新闭上了眼。第二日醒来，宋九溪才惊觉自己安稳无梦的睡了一夜。他醒来时，燕树白还没醒。宋九溪起了床，有个小丫鬟战战兢兢的送来热水。见宋九溪还活着，似乎松了一口气。小丫鬟伺候完宋九溪洗漱，门就被粗鲁的敲了两下。随后有人直接推开了门，走了进来。一个约四十岁左右的嬷嬷气势汹汹的走进来，走到宋九溪面前，冷声说：“大少夫人，夫人，请你过去一趟。”旁边的云琴捂着一个手指，怨恨的盯着宋九溪。宋九溪冷声说：“出去。”钱嬷嬷冷着脸，抬着下巴说：“大少夫人，你要是再不去，夫人生气了可就不好了。”我说出去。宋九溪说：“你们国公府的下人这么没规矩，主子还没发话。”就敢推门进来，想请我过去，就客客气气的请，否则就给我滚出去。钱嬷嬷恼恨的看着他，大少夫人，夫人可是在等着你过去呢。要是耽误了时辰，你再啰嗦，耽误的时间更多。钱嬷嬷一口气憋着，想甩袖离开的，但夫人那还有安排，她一定要将宋九溪带过去。钱嬷嬷转身出去，云琴也只能跟着。他们走到门外，重新敲门。宋九溪不吱声，那两人怒得继续敲。宋九溪笑着说：“你们再敲大声一点，把将军敲醒了，你们可就立了大功了。”钱嬷嬷跟宋九溪赌气，一时忘了屋里还有位煞神。虽然煞神昏睡着，但保不准真的会醒过来。钱嬷嬷只能咬牙耐着脾气，轻轻的敲门：“少夫人，二夫人有请。”宋九溪没想到燕树白的名头这么好唬人，顿时就乐了。他晾了他们半个时辰，才慢悠悠的起身，将翠云拿着走出了门。钱嬷嬷一肚子怒火，冷。笑一声，大少夫人架子可真大，夫人定会生气了。宋九溪没理他，走到主院里，见到一位约三十多岁出头、样貌端方、穿着华贵的妇人。钱嬷嬷他们喊了一声“夫人”，宋九溪立马打断钱嬷嬷的话，笑着说：“我就说夫人是个大度的人，怎么可能跟我们这些小辈计较？都怪钱嬷嬷你们来的不是时候，将军早上又吐血了，你们是没看见，我都吓坏了。”直到将军重新睡了过去，我才放心来拜见夫人。国公府的当家夫人嘴角抽了抽，只得说：“树白的身体要紧，九溪，你如今已经入了府里，要事事以树白为先。”宋九。西敷衍地道。是夫人，旁边的一个丫鬟立马端过来一杯茶。坐上的贵妇淡淡的说：“我虽然是树白的二婶，但这些年一直把树白当自己的亲儿子对待。树白的母亲在后院里礼佛，从不过问这些事。今日我就带树白的母亲喝你一杯茶。”钱嬷嬷在旁边冷哼一声：“心腹进门，须给长辈敬茶，这点规矩，少夫人都不懂吗？”宋九溪没想到眼前这人不是燕树白的母亲，而是二婶。但看他的样子，国公府上掌中馈的应该是这位二婶。他
他站着没动，说：“我只听说给公婆敬茶的，还没听说要给婶婶敬茶的。”严二夫人喝了一口茶，随后将茶盏放下，道：“国公府的规矩如此，九溪你刚来还不懂府里规矩，二婶今天就教教你。”他一说完，旁边三四个粗壮的奴仆撸起袖子就走过来，要来按住送九溪了。第七章。替树白好好教教你规矩。云琴心里快意，想到待会送九溪的下场，她忍不住说：“大少夫人，在国公府里，二夫人才是天。”钱嬷嬷走到二夫人身边，扬着下巴道：“大少夫人没有母亲，以前在府上估计没有人教导，不懂规矩的很。今日还是夫人心善，替大少夫人的父母好好管教管教。”钱嬷嬷刚说完，忽然一道寒芒朝她逼近，她还没看清，脸边有什么东西擦过，随后重重砸在身后。钱嬷嬷愣愣的回头，就看到一柄银枪插在她耳侧后的墙面上。而他脸颊上一凉，他伸手一摸，摸到了一手血，杀人了。钱嬷嬷吓得瘫在地上，抖着手恐惧的喊：“杀人了！”很快，他双腿间就流了一滩水。宋九溪冷声说：“下次再听到你说我母亲一句不是，你这颗脑袋就别想要了。”二夫人神色一冷，重重拍了一下桌子，放肆：“宋九溪，你这是不把国公府放在眼里了吗？来人，给我抓住他！”宋九溪冷哼一声，几个奴仆扑过来，被宋九溪一个个踹倒了。他有武艺在身，这些人根本碰不到他的衣角。燕二夫人一怒，将外面的侍卫都叫了进来，纷纷捉拿宋九溪。今日要是不把宋九溪好好教训一顿，他这个当家夫人的脸面往哪搁？在一群侍卫过来抓宋九溪的时候，宋九溪旋身退开，一个一步挪到钱嬷嬷面前，将翠云拔了出来。钱嬷嬷趴在地上，害怕的手脚并用的往前爬。宋九溪根本没理他，而是一枪扫了出去，将扑上来的一群侍卫全打飞了出去。好，好，二夫人捏着桌子的边缘，脸色气得铁青。宋九溪，你当真一点规矩都没有？在国公府里，你也敢撒野？今天我就要替嫂子替树白好好教教你规矩。宋九溪手持银枪，枪尖抵在地面上，他缓缓转动了一下枪杆，凛然不惧地看着他们。忽然，身后传来一个声音：“二婶，好大的脾气！”宋九溪回头就看到燕树白被早上的小丫。丫鬟推了进来，那小丫鬟还是战战兢兢的，看到地上倒了一大片人，吓得脸色白得可怜。二夫人强忍下怒气，脸上露出不自然的关心来。树白，你身体好点了吗？你怎么起来了？快回去躺着。燕树白似笑非笑地说：“二婶要替我教训我的夫人吗？二婶莫不是以为我已经进棺材了？”树白，你这说的哪里的话？二夫人忙着站起来，笑着说：“我就是怕他粗鄙无礼，不懂规矩，惹得你不开心，所以才想跟九溪说说府里的规矩。”燕树白看向宋九溪，宋九溪收起银枪，面无表情地看着他。他不知道燕树白忽然过来干什么，但他将府里这么多人都打伤了。燕树白估计心里也觉得他不识礼仪，不懂规矩。以前他在长平侯府就是这样。宋九溪没指望换了一个地方，有什么不同？我的夫人还轮不到二婶来教训。二婶要是这么想喝茶，侄子先敬二婶一杯。不，不用。二夫人脸色尴尬，她怎么敢让燕树白给她敬茶？她想拿宋九溪搓磨搓磨，就是仗着燕树白还昏睡着。而且，就算她醒来，对没经过她同意，硬塞进来的妻子肯定不满意。哪想燕树白竟然会亲自过来，还为宋九溪说话。二夫人心里对燕树白很怵，或者说这府里上下的人对燕树白都很惧怕。燕树白的五万萧一位不仅杀得敌人闻风丧胆，就是大眼国境内的百姓都很惧怕。三年前，有一支叛军打到京城门口，是黑甲萧一卫守在城门前，将叛贼一个个杀干净。那时，燕树白一身白衣，迎风站立在城墙上，他杀的每一个人都剥下了人皮，穿在长剑上，然后当场当人皮灯笼点着了。那一幕让所有叛军毛骨悚然。随即没打多长时间，他们就投降了。而这一幕也给京城里的其他百姓留下了很深的阴影。在燕树白带着萧一卫凯旋时，本来应该欢呼恭迎的百姓，却都畏惧的低着头，谁也不敢看那个经过一场残忍虐杀。而身上没有沾一点血迹的白衣将军，连国公府的人都对他畏惧不已。不过从那后，燕树白就很少回国公府了。如若不是两年前燕树白被人算计，伤了腿又中了毒，他也不会待在府上。二婶不想喝茶，那我和夫人就回去了。好，好。二夫人巴不得燕树白赶紧走，她硬挤出笑脸说：“九溪，你照顾好树白呀、啊，有什么需要派人来通知我。”宋九溪推着燕树白离开，小丫鬟忙跟上。等他们走后，二夫人重重将桌面上的茶盏挥了下去，阴沉着脸说：“这个贱种，没想到冲个喜，真的将他又从鬼门关拉回来了。”其他人忙低下头，当没听到。星号，宋九溪推着燕树白回去，一路上都在听他不断的咳嗽，好似要将五脏六腑都咳了出来。这样的身子出来见了风，怕不是活不到一个月了。宋九溪快速的将燕树白推了回去，但一进院子的时候，燕树白就吐了血。宋九溪忙问身后的丫鬟
，他这样吐血正常吗？你家少爷平时有吃的药吗？小丫鬟念巧急得快哭了。以前这些事都是云琴姐姐安排的。奴奴婢也不知道。他慌慌张张的看着燕树白，又是惧又是怕，完全不知道怎么办才好。宋九溪皱了皱眉说：“去请大夫来。”念巧忙跑开了。宋九溪一搭燕树白的脉，顿时觉得不好。这时燕树白却笑了起来，脸上是满不在乎的神色。夫人放心，暂时我还死不了，现在确实死不了，但他离死也不远了。宋九溪看着燕树白这样一个病弱的人，一点都不像让人畏惧的明霄将军。不过以前宋九溪也从来没怕过燕树白，在他看来，如若不是燕树白快速的用叛军的人皮将叛军吓。打破了胆，一旦叛军真的打算围困京城，京城根本撑过不过一个星期。偏偏如此浅显的道理，却没人明白。人们畏惧燕树白，却忘了他那年也才十五的年纪，还是个少年郎。第八章。她是凌云阁阁主的外孙女，大夫很快来了，给燕树白看诊后说，少爷的身体真的不能再吹风了，要好好静养着。燕树白神色懒懒的，根本没把大夫的话听进去。这两年都是这个大夫给燕树白看的病，如今越看叹气越多。燕树白轻声说：“你不用再叹气了，我要是死了，不怪你医术不精。”大夫摇了摇头，燕树白这病他救不了，就算大罗神仙来了也救不了。宋九溪在旁边好奇的问：“你到底中的是什么毒？”燕树白身上的毒是在北地被北齐人种下的，有人说这是燕树。白的报应，他手上染了太多人的血，所以现在老天爷要来收他的命了。但宋九溪不信，重活一世，他根本不信这种论断。大夫叹气说：“是叫七霜雪的一种毒，这种毒世上罕见，而且没有解药。七霜雪，宋九溪好像有点印象，他以前小的时候好像在娘亲的杂书里面看到过。不过燕树白这么大的本事都解不了，那应该是真的没有解药了。”大夫离开后，燕树白就昏睡了过去。宋九溪叮嘱韩巧看好他家少爷，这么弱的身体，还是别到处折腾了。随后，宋九溪要出门一趟，他要将青姨给接回来，问了韩巧，韩巧却说女眷李府必须经过二夫人同意。宋九溪觉得麻烦，他看了看院子里的围墙，忽然他一跃而上，从足有两人高的围墙上翻了过去。韩巧惊呼一声，立马捂住了自己的嘴。屋子里暗沉沉的，帘幔前忽然出现一个黑影，人影走到床榻前，跪了下来。主子，帘幔里的燕树白睁开了眼。眼神清明，看不出一丝浑浊。主子，你昨日昏过去以后，太子殿下得了圣上的口谕，要将长平侯的小姐嫁给你。本来太子殿下主意的是长平侯府里的二小姐，不过最后却是这位大小姐替嫁过来的。洛风越说越愤怒，在他眼里，将军是世上最好的男子，满京城的女子都配不上将军，更别说一个名声这么不好的一个长平侯大小姐了。燕树白低咳了一声，手掌撑在床铺上，支起了上半身，动作虽然慢，但他坐起来显得慵懒的很，而且他那双在别人眼里已经残废僵硬的双。腿却慢慢弯曲，然后盘了起来。他挑起眉，嗓音发凉。太子也按捺不住插手了。看来他们一个个都期待我尽快去死了。洛风急声道：“主子，这位大小姐，我们要不要？”燕树白皱起眉道：“不用，他不是太子的人。”洛风皱起眉：“宋九溪是长平侯府的人，长平侯又是太子太傅，这怎么可能没关系？太子殿下走这一招棋，不就是为了将军死后能有一个人在萧一卫里说得上话？如若将军真的像他们以为的那样生死不知了，那萧一卫里的各个副将对将军留下的这个魏王人肯定尊重有加。”燕树白像是明白他在疑惑什么，解释道：“宋九溪是红英将军的女儿，她是凌云阁阁主的外孙女。”洛风惊呼：“凌云阁，那将军的毒不就可以解了？凌云阁坐落于凌云山山顶，乃独立于大眼和齐国外的组织。凌云阁更像一个江湖组织，因为这里贩卖天下情报。但跟江湖组织不同的是，这里同时也培养天下英才，不管是将才还是谋士，只要出自凌云阁，各家势力都纷纷争抢。当今圣上起事的时候，曾三顾茅庐请凌云阁阁主出山为其谋。”化天下，但凌云阁阁主拒绝了，这让当今圣上很没面子。正因此，大眼国建国后，圣上对凌云阁的态度更像是卧榻之侧，岂容他人安睡。多次陈兵凌云山外打着剿匪的名义，实际上是为了剿灭凌云阁。凌云阁也因此闭格不出，渐渐从世人视线中隐退出去了。但像七霜雪这种天下奇毒，只有凌云阁能解。如若宋九溪是凌云阁阁主的外孙女，也许真的有办法让凌云阁阁主出手救治将军。洛风这么想着，忽然见燕树白咳了起来，他忙担忧的走上前，燕树白却冲他挥了挥手，去查查我这位夫人在长平侯府的事，另外不要派人跟着他，会被他发现。他武功可能不低于我。洛风不敢置信。这世界上还有女子的武功能比得上将军？星号，宋九溪翻墙出去后，先去买了一匹马，然后往城外的庄子里赶去。出了城后，他忽然发现不对劲，他眉头一拧，手指拔过头顶上的一片树叶，忽然向身后的某个地方飞射出去。那一片叶子裹挟上了内力，如利器般，咻的一声破空而至。暗处隐藏的人倒吸了一口凉气，立马当机立断，飞快离开。宋九溪循声而至，那人已经离开了。宋九溪想不通，有谁会派人跟着他？难道是长平侯的人？或者是太子那边的人？
他将这件事放在心里，想着这人要是为了他，以后肯定会露出马脚。宋九溪赶到庄子里的时候，没看到青衣的人，他拿银枪抵着庄头的脖子问：“青衣人呢？”庄头战战兢兢地指着庄子外的农田。宋九溪咬咬牙，一枪敲在庄头的肩膀上，这一下足足得让他躺上一个月。宋九溪转头去了农田里，他骑着马，穿着红衣，一路飞驰而过，直到看见一个男子拿着鞭子对一个女子挥打时，宋九溪目眦欲裂，银枪飞掷出去，穿透男子的肩膀，男子痛叫一声。哎，嚎着倒了下去。宋九溪紧跟着而至，从马上跳了下来。清代恍惚了一下，还以为是当年持枪立马的红英将军。他眼眶里含着泪，等看清了才说：“是大小姐呀、啊。”宋九溪看着他饱受沧桑的一张脸，顿时眼睛就红了。他扑上去抱住清代，哽咽地喊：“青姨，对不起，我来迟了。”清代拍了拍宋九溪的肩膀，像抱着小姑娘一样抱着她。他是看着宋九溪长大的，甚至宋九溪会的很多招式都是他教的。他疼宋九溪比任何人都甚。等宋九溪情绪冷静下来了，才抓着清代的手说：“青姨，我来带你回去。”大小姐，你。你这样，老爷可是会生气的。清代迟疑的看着他，他知道宋文治那个人有多讨厌女子动物，从小更是不允许将军教大小姐武术，得亏大小姐自己好学又偷偷学，不然不会有这一身不输于将军的武艺。宋九溪神色一冷，他如今管不到我，我也不会因为他的不许而放弃自己去做自己不喜欢的事。青姨一怔，随后脸上绽开一个欣慰的笑容。宋九溪带青姨走的时候，才知道青姨这些年在庄子里受了多少苦。秋亭那个人将清代发配到这里，还特地吩咐了庄头按。地里搓磨青姨，若不是青姨早些年学过武，身体早就撑不住了。宋九溪又想到青姨这样的身体，上一世是怎么去太子府救她的，最后还落了一个万箭穿心的下场，是他对不起青姨，上一世他循规蹈矩，为了做宋文治口中合格的大家闺秀，为了做世人满意的长平侯嫡女，他放弃了很多，但到最后他依旧达不到他们的标准。这一世，宋九溪只做自己，他要护住爱自己的人，让上一世弃他如他的人。痛不欲生，宋九溪带青姨回到京城，他们没回国公府，反而去了长平侯府。宋九溪敲门的时候，门口的小厮一看是他，立马将门关上了。宋九溪冷笑一声，长平侯府现在连门都不让他进了。清代问小姐，门不开，我们怎么办？不开。宋九溪勾起唇，那就砸开。第九章。砸开长平侯府的门，宋九溪手挥银枪，一枪砸在长平侯府的门上。他这一击没把门砸开，却把府门上挂着的牌匾震了下来。长平侯府四个字的金色牌匾，哐当一声砸在地上。有路人围观过来，看到长平侯府前有人砸门，顿时惊呼：“这不是长平侯府的大小姐？果然粗鄙无礼，竟然砸自己府上的门，真是家门不幸！我听说啊，这宋大小姐昨夜被抬进明霄将军屋里，给将军添喜了。那明霄将军不是快不行了？好歹也是侯府小姐，怎么就……”听到明霄将军，大家都静了声。对于这位，大家连议论都不敢议论。宋九溪掠过牌匾，又一枪挥在门上，不用几下。这个门他就能砸开了，他就不信里面的人还能继续装死不开门。宋九溪回头看了清代一眼，清代眼眸闪了闪，站在人群前，忽然开始抹眼泪。我家大小姐真可怜啊，没了娘亲后就没人疼爱了，现在府里门都不让进了。围观的人见清代哭得可怜，纷纷好奇地问怎么回事。清代红着眼说：“你们是不知道，大小姐被老爷送到国公府上添喜，老爷吩咐的。”大小姐一句话都没说就去了，可现在府门都不让进了。我们只是想回来拿一点东西。昨晚走的时候，大小姐可是什么都没带，有人扎舌。这长平侯府这么大的门第，都没点嫁妆。我们小姐一直不得老爷喜欢，又没有亲娘在身边。清代说一半，故意留一半。围观的人立马就明白是什么意思了。没了亲娘，又没有爹爹的疼爱，一个女孩子跟在后娘身边，想想就知道会活得多艰难。都说我家大小姐不识诗书，可我们家小姐根本没有学习的机会啊，府里连笔墨都舍不得给小姐用，小姐吃穿用的都是二小姐生下来的，她哪会读什么书呢？有人疑惑，可我听说宋家大小姐在府里欺负兄弟姐妹。清代长叹一口气，说：“那是有一年冬天太冷了，以前夫人留下来一件狐裘，大小姐平常都舍不得穿的，只有特别冷的时候才拿出来了。可是二小姐看到了很喜欢，非要大小姐让给她。大小姐实在气愤不过，就跟二小姐打起来了。这件事满京城的人都知道，就是因为这件事传出来，大家才知道宋府大小姐殴打府里的兄弟姐妹的。可没想到实情却是这样的。这长平侯不是太子太傅吗？”怎么能如此苛待亡妻嫡女的？宋文治刚把门打开，就听到这么一句，顿时气得脸都歪了。姐姐，你怎么能在外面如此说爹爹？你要是生我气，我跟你认错。姐姐，求求你，别跟爹爹置气。宋婉婉的声音温温柔柔的，没说两句，就楚楚可怜的红了眼，让人忍不住心疼。站在他旁边的林安燕瞪着宋九溪，忍不住气愤地说：“婉婉，你不要自责，这是跟你没关系，是宋九溪太过分了。”宋九溪一看，才知道宋文治为什么会气成这样，因为除了宋家人，还有昌平伯府。的林安燕，连太子殿下都在。
。看到赵红军、宋九溪压下眼底滔天的恨意，他眼珠子一转，猛地跪了下来。臣女参见太子殿下。赵红军温和地说：“不必多礼。”赵红军这个太子丝毫没有太子的架子，不管对谁都温和有礼，对朝臣尊重有加，对普通百姓也能做到爱民如子。正因此，他在大演国声望很高，拥趸很多。上一世他被赶出侯府，送去道观的途上遇见了他，他听多了宋文质鄙夷他的话，一时听赵红军说的。九溪只要做自己，九溪舞剑很好看，这些话才逐渐信任了他。他夸赞他的武功，他一直鼓励他做他自己。可到头来，宋九溪才知道，赵红军都是为了凌云阁，可最后让赵红军失望了，因为他根本不知。知道凌云阁的存在，赵红军一怒之下，才命人废了他的武功，将他囚禁在阴暗潮湿的偏院里。这一世，赵红军无论说什么，宋九溪都不会再相信了。宋文质怒声说：“宋九溪，你好大的胆子！侯府牌匾你都敢砸！”爹爹，宋九溪抬起头，眼眶里含着泪。宋九溪从小就要强，倔强的很。相比宋婉婉，动不动掉眼泪，宋九溪就从没哭过。宋九溪长得很漂亮，尽管很多人都听过他那些不好的传言，但这一刻，从他挺直的脊背和默默流泪的神情上，看到他的委屈，之前清代添油加醋说的那些，忽然大家就开始相信了。宋婉婉眸色一闪，忙说：“姐姐，你有什么话进来说，一家人有什么说不开的？”陛下凉，姐姐当心别着凉了，这样父亲和母亲都会心疼的。宋文质早想将宋九溪这个不孝女拖进府里。今天他砸牌匾的事，他一定要好好教训他。但当着这么多人的面，还有太子殿下的面，他根本不敢对宋九溪强来。宋九溪正因为知道他们所想，才直接跪在侯府门口。他身后有这么多百姓围观，身前又有一个惯会伪装的太子殿下。相信一定会给他做主的。父亲，女儿只是想进门拿一些东西，女儿没想要找你要嫁妆，你何必把门关着不让我进呢？宋九溪这话一出，围观的人看宋文质的眼神就不一样了，怕女儿要嫁妆，就关着门不让她进。这样的父亲也是世间少有。宋文质指着他，我什么时候怕你要嫁妆了？宋婉婉觉得不好，不能再让宋九溪说下去了。他正准备开口，忽然听宋九溪说：“父亲，我知道我一直以来不会读书，让您失望了，所以你疼二妹妹多点，我也能理解。如今二妹妹马上要嫁入昌平伯府了，您多给二妹妹准备些嫁妆，女儿也能理解。但父亲可知道，外面人是怎么说女儿的？说父亲不出一分嫁妆了，就把女儿送进国公府是卖女求荣。但我知道父亲不是的，父亲只是多疼二妹妹一点。”宋婉婉在宋九溪这话说出来后，眼前一黑，她忙看向太子殿下，但太子殿下没看着她，反而皱眉看着宋九溪。宋婉婉急声说：“姐姐，你不要瞎说，我。”我何时要嫁入昌平伯府了？姐姐怎么能如此侮我名声？宋九溪皱起眉，疑惑地问：“可林公子都已经称呼你为婉婉了，我以为你们早定了亲事了。刚才林安燕称呼宋婉婉为婉婉的时候，大家都听到了。这时大家一看，宋婉婉和林安燕靠得这么近，顿时明白，原来长平侯是要将二女儿嫁给昌平伯府啊！宋九溪心里一笑，宋婉婉那么想嫁入太子府，那他就让她嫁不成。第十章，开库房拿嫁妆。林安燕正想开口，宋婉婉却往旁边退开一步，说：“我和林公子。”清清白白，麻烦林公子称呼的时候注意了。听到宋婉婉这么说，林安燕皱了皱眉，心里有些不舒服。虽然她和宋婉婉还没有一亲，但他们两个早心有所属。她今日来长平侯府，也是想跟婉婉说清楚。回去后，她就准备让家里长辈来提亲的。但林安燕转念一想，女子归名如何重要？在没一亲之前，宋婉婉不想让大家误会也是正常。林安燕躬身行了一个礼，道：“宋二小姐，是我唐突了。”宋婉婉暗暗松了一口气，忙看向赵红军。赵红军眼神一直落在宋九溪身上。他温和的开口：“宋大小姐，你有什么不满，可以跟姑说，姑为你做主。”他一副秉公处理、慈心为民的样子，让围观的百姓看了都不住的点头称赞。太子殿下，您称呼错了。宋九溪抬起头，直直的看着他，冷声说：“臣妇如今是陛下亲口御赐的将军夫人，不再是长平侯府的大小姐了。”赵红军眼神一暗，面上还是笑着：“燕夫人是姑的，不是。”太子殿下说要为臣妇做主，可是真的？当然是真的。宋九溪道：“臣妇回府是想拿回娘亲的东西，娘亲在去世前给臣妇留下一份嫁妆，昨日臣妇走的匆忙，没来得及拿，可没想到今日我再回府了，竟然连门也进不了了。”宋文质怒声问：“宋九溪，你休要胡说！”你娘什么时候给你留嫁妆了？还有谁拦着你不给你进府了？宋九溪冷笑一声，看向他们身后站着的两个小厮，那两个小厮触及到他的目光，立马跪下磕头，眼神求救的看向宋婉婉。宋婉婉咬牙，怕这两人当着太子的面供出他来，立马怒斥：“你们怎么回事？姐姐回来了，你们没看见吗？”宋婉婉又笑着对宋九溪说：“这些下人要好好收拾收拾了，姐姐你放心，爹爹肯定会为你做主的。”宋九溪似笑非笑道：“今日太子殿下在此，我相信爹爹会为我做主的。”宋文质只好说：“这两个刁奴，拉下去杖责五十。”老爷饶命，老爷饶命啊！两个小厮
，让你在太子殿下面前也满嘴谎言。要不是因为在这么多人面前，宋文志一定要掐死这个女儿，当初他就不该一时心软将这个女儿留下来。爹爹，我这里可是有嫁妆单子的。宋九溪将一本册子递到赵红军面前，请太子殿下为臣父做主。赵红军接过来看了一眼，随后合上道：“没错，这些确实是长平侯夫人、魏延夫人准备的嫁妆。”宋九溪看着宋文志和宋婉婉，缓缓勾起唇笑着说：“那就麻烦父亲开库房，让女儿拿回自己的嫁妆了。”宋文志皱眉，他不信府上还有将军那个女人留下的东西。府上的财产都是他当上长平侯后一点点积累下来的。那个女人不过是一个武夫，哪来的财产为宋九溪置办嫁妆？他倒要看看宋九溪能拿走什么东西。宋文志说：“去把库房打开，让他去拿。”父亲宋婉婉忙阻拦。宋九溪似笑非笑地说。二妹妹是不是让吗？宋婉婉脸色一僵，随即道：“姐姐说的是哪里的话？妹妹只不过是好奇，夫人为姐姐准备了哪些嫁妆？”宋九溪勾笑着说：“你马上就知道了，有太子殿下坐镇，马上有人去将长平侯如今的当家夫人秋婷请了过来。”秋婷拿着库房钥匙，迟疑地问：“老爷，库房里都是府里的财产，哪里有九溪的嫁妆？”宋文志沉着脸说：“去打开，有没有一看便知。”秋婷脸色难看，但在太子殿下面前，却不得不打开库房。宋九溪一看宋文的志的脸色，就知道他根本不知道库房里这些财产是从哪里来的。他这个父亲清高一辈子，自认为钱财都是俗物，只要自己不愁吃喝，根本不去想当年娘亲是怎么辛苦才置办下来这些家产的。不过看秋婷和宋婉婉难看的脸色，他们母女俩应该知道这些财产是怎么来的。宋九溪说：“麻烦太子殿下做见证人，臣父拿的可都是属于自己的嫁妆。”赵红军惯会伪装，刚才在那么多人面前答应为自己做主，这会儿他肯定要将好事行到底。赵红军点头，和颜悦色地说：“自然，燕夫人尽管放心。”宋九溪走进库房，赵红军按着册子上念一件物品，宋九溪拿一件。刚开始，宋文志还沉着脸，心里对宋九溪怒得很。可随着宋九溪拿出来的东西越来越多，他脸色渐渐变了。秋婷在一旁急出汗来了，这里有多少东西，他是心知肚明的。宋九溪拿的可都是贵重物品，要是让宋九溪拿走这些，他这个长平侯府。掌家夫人以后拿什么掌家？秋婷拉住宋文志的手臂，急声说：“老爷，九溪就算嫁人了，那也依旧是府上的女儿啊，哪有嫁出去的姑娘还从府上拿东西的道理？而且这些东西可都是老爷这些年为府上挣来的。切知道老爷这些年为宋府付出了多少？切实在不忍长平侯府回到从前一无所有的时候啊。”宋文志脸色变得更难看。他想到天下大乱时，他只是一个穷书生，饥一顿饱一顿。后来他凭着自己的才学，成为了太子太傅，又被封为长平侯，才攒下这些家产的。若是被宋九溪全拿走，那这些年他的努力就白费了。秋婷知道自己说到宋文志心里的痛处了。宋文志最怕的是回到一开始什么都没有的时候。他眸色闪烁，继续说：“况且姐姐在世的时候，身体不好，吃的喝的都是用府里的，就算有钱也是用府里的钱，怎么府里的家产？”如今就变成了九溪的嫁妆了呢！住手！宋文志怒喝，他走到宋九溪面前，喝道：“混账！宋府的家业是我这么多年挣回来的，你娘早就去世了，这些怎么可能是你娘的？父亲这些财产怎么来的？你真的心里没数吗？”宋九溪嗤笑一声：“凭你每个月那点俸禄，还要养几个外室，真的够用吗？”第十一章。搬空库房，你你胡说什么？宋文志脸色一会儿青一会儿白，指着他的手指都在发抖。我怎么有你这样的不孝的女儿？宋九溪嗤笑。宋文志自诩文人，不屑动粗口粗手，骂人也只会翻来翻去这几句。宋九溪听着，耳朵都起了茧子了。宋婉婉忙扶住宋文志的手臂，担忧地说：“爹爹，你没事吧？”姐姐，你怎么能如此说父亲？身为子女，妄议父母是大不孝。宋婉婉说完，眼神看向赵红军，见赵红军微微皱起了眉，顿时他心里高兴起来，在太子殿下心里肯定留下了他温柔孝心的好印象。林安燕也皱起眉，心里越发庆幸他没娶宋九溪，他要娶的是婉婉这样会致兰心、心底纯善的女子。父亲，你不能因为我说的是事实，你就生气了。宋九溪看向秋婷，笑着说。我娘没过世前，秋姨娘还只是父亲养在长乐街小院里的一个外室。父亲的俸禄花在哪了？秋姨娘比我清楚吧？宋婉婉立马掐紧了手心，心中惊惧。宋九溪是怎么知道这段经历的？如今人人都知道，他娘虽然是季氏，但却是长平侯明媒正娶抬进来的正房妻子。当年宋文志在老家和秋婷早有婚约，后来战乱才被迫分开，娶了将军这个江湖女子。而秋婷怀了身孕，却一个人默默抚养女儿长大。后来宋文志在将军身死后，悲伤过度，回到老家才发现秋婷一直在等他，感动之下才将人娶进府来。正是这样一段矢志不渝的佳话，才让京城人对秋婷称赞有加。若被人知
道，早在将军没死前，宋文志就将秋亭母女养在京城内，那秋亭母女都会被打上外室的标签。在大燕国，外室的身份是比贱妾还要低，一旦成了外室，以后在京城里头都抬不起来。秋亭哭着说：“宋九溪，我是你爹爹，明媒正娶抬进府里的，你不尊重我可以，但你怎么能如此污蔑你父亲？你父亲一身清朗，从不做任何有悖良心的事，否则也不会被圣上任命为太子太傅。”宋九溪眸底闪了闪，秋亭很聪明，这个时候搬出太子，太子为了自己的声誉，也不会认他这么说的。果然，赵红军皱眉说：“燕夫人，据我所知，太傅行事端正，宋夫人乃是太傅从萧县亲自迎娶回来的。燕夫人这么说，可是有证据？当然有。”宋九溪话语一转。不过父亲真的要查吗？府里早些年的账目可以拿出来对对。父亲为官这么多年，没有一笔钱拿回府里来，或者父亲也可以去问问长乐街东头那家医馆的大夫。在我娘没去世之前，邱姨娘可是多次带着宋婉婉去看过病的。宋婉婉听宋九溪这么说，心里就放心下来了。那家医馆里的记录薄，她早毁了，连当年给他们母女看过病的大夫，她都已经暗地里解决了。至于府上的账目，如今握在她娘亲手里，只要说账目繁多，一时半会查不了，等之后再来查。他们早做完手脚了，但此时宋文志忽然开口：“宋九溪，你想怎么样？”宋九溪心里轻笑，虽然他如今没有证据，但宋文志心虚，他根本不敢让人来查，一旦查出来。他这个高风亮节的长平侯，太子太傅就不复存在了。太子殿下手中这个册子是娘亲去世前拿到京兆银里盖过印章的，这上面的每一件物品都是娘亲靠着做生意一点点挣出来的。这里面没有一分钱是父亲您的，娘亲留下来是为了给我以后做嫁妆的。父亲要是不信，可以看下上面的京兆银官印。赵红军说，确实是京兆银官印。宋文志脸色难看，眼神冰冷的盯着宋九溪。宋九溪丝毫不闪躲的跟他对视。上一世他为了宋文志的认可，一直对秋婷和宋婉婉忍气吞声。娘。亲刚一去世，父亲就将秋婷抬进府里，从来不管。只有八岁的他是怎么从这对母女手里活下来的？只要宋九溪反抗一次，宋婉婉就告状到宋文志那里。宋文志二话不说就会罚他，在他眼里，从来没有娘亲，也没有他这个女儿的存在。他和秋婷、宋婉婉才是真正的一家人。上一世他被关在太子府里，才知道娘亲有给他留一份嫁妆，最后却被宋文志冲做了宋婉婉的嫁妆。这一世，宋九溪会拿走属于自己的东西，然后成全他们这一家人，让他们永远的在一起。宋文志一挥衣袖，怒声说：“宋九溪，你把东西拿走！”老爷，爹爹，秋婷和宋婉婉都急了。宋文志却愤怒地说：“让他拿，我长平侯府还能要他这一点东西？”秋婷和宋婉婉对视了一眼，脸色都难看得很。这府上从秋婷接手后，一直就没有什么进账。以前将军留下来的这些铺子，在他们母女俩手上亏损渐多。宋九溪搬的东西，几乎是府上目前最值钱的东西了。宋文志从来不问府上开支的问题，所以他根本不知道这是多么大的一笔财产。就这样让给宋九溪了。秋婷和宋婉婉都心有不甘，但太子殿下在此。他们不敢多说什么。宋婉婉还想在太子心中留下好印象，想着以后能嫁入太子府呢。宋九溪清理完物品，随后忽然看向秋婷和宋婉婉。秋婷看着这些金银首饰，心疼的脸都扭曲了。宋九溪夺不到她面前，秋婷脸色极其愤怒。宋九溪，你还想干什么？秋姨娘手上这玉镯，是我嫁妆里的物品吧？还有。宋九溪目光一转，落到宋婉婉身上。妹妹，这只钗子也应该是我的，对吧？太子殿下，赵红军在众人面前说过要替宋九溪做主。如今他看着宋九溪的行为，却觉得骑虎难下。宋九溪几乎搬空了宋府库房，这传出去，长平侯府丢尽了脸面，连他这个太子也有影响。赵红军沉下脸说：“燕夫人，适可而止了。”宋九溪冷声说。秋姨娘和妹妹是不想还我吗？还是舍不得还？秋婷听他一口一个，秋姨娘恨得快咬碎了牙。宋婉婉低着头，眼下眼底的恨意，哽咽地说：“姐姐，我没想到你这么恨我。我”我宋九溪冷声打断：“宋婉婉，你想要镯子和钗子可以，拿钱来买吧。”宋婉婉眼底恨得发红，今天要是当着太子殿下还有林安燕的面，将他头上的钗子捋下来，他以后还怎么做人？他还怎么做太子妃？宋九溪这个贱人，他应该早早将他弄死。林安燕见宋婉婉红了眼。生气地说：“宋九溪，你太过分了！对府里姐妹，你都能如此刻薄。林公子还没娶我妹妹呢，就开始管我长平侯府的事了。你”你林安燕气得说不出话来。宋九溪一个眼神都不给林安燕，他勾起唇，笑着问：“秋姨娘和妹妹不动手，是要我来亲自动手吗？”第十二章，萧一卫。宋文志指着他，愤怒的声音中夹杂着失望和厌恶：“我怎么有你这样的女儿？”宋九溪攥紧了手心，眸底一痛。曾经他只要一听宋文志说这话，就觉得自己做错了事，内心不安，深受打击，然后不断的从自己身上找原因，逼迫自己做得更好。上一世宋九溪以为是自己做的不好，他也努力学习诗书，学习琴画，但不论他怎么做。都比不上宋婉婉，因为宋文志看不上她，她心里认可的女儿只有宋。
宋婉婉。如今在听宋文志这些话，宋九溪已经能做到心如止水了。邱姨娘和妹妹不问自取，那就是偷。父亲，你说我说的可对？混账，那是你嫡母，是你亲妹妹，你你。太让我失望了！宋文志大怒，邱婷在一旁假惺惺拦着，而宋婉婉则低着头，红着眼。林安燕在旁边心疼的想安慰，又不敢安慰。看这一家人的样子，宋九溪倒成了那个欺负他们的外人了。赵红军不赞同的看着他，说：“燕夫人不过一个镯子和钗子，得饶人处且饶人。”林安燕握紧了拳头，怒声道：“宋九溪，你要多少钱，我给你。你拿着钱赶紧滚，以后休想再欺负婉婉了。林公子真是个贴心人，妹妹要不就尽快嫁了吧。”宋婉婉刚想开口，就听林安燕愤怒的说。宋九溪，你放心，我的心里只有婉婉，我一定会娶婉婉的。宋婉婉气得捏紧了手帕，她眼底闪过一丝厌恶。林安燕也不看看自己是什么样的身份，一个伯爵之子也敢削想她，她可是要嫁入东宫，以后要母仪天下的人。赵红军不想看事态发展的越来越乱，宋文志还是太子太傅，是他东宫的人，要是宋文志丢脸，人们只会说这样的人教导出来的储君也有问题。赵红军说：“燕夫人，这镯子和钗子姑买下来吧，你开个价，五百两。”好。赵红军怕夜长梦多，知道宋九溪胡乱叫价，也没有拆穿，直接将五百两银子给他了。赵红军温声说：“燕夫人这些嫁妆，姑派人送去回公国府吧。”不用了，宋九溪直接拒绝。赵红军不死心，燕夫人这嫁妆足足装有六十八台，如果不派人送，燕夫人一个人怕是拿不回去，就不劳太子殿下操心了。宋九溪正拒绝，忽然听到有一阵哒哒的铁蹄声在急速的靠近，他遥望过去，随后笑了。微臣参见太子殿下。洛风从马上下来，连带着后面一队五十人的萧一卫也全部下马，单膝跪地，五十个人动作整齐划一，黑色铠甲碰撞间发出冰冷刺耳的声音。随着他们的到来。有一股肃杀之气扑面而来，随后燕树白被清代推着，从萧一卫中间穿过，行到众人面前。这一片天地彻底鸦雀无声，门外观望的百姓们都低下了头，不敢看萧一卫这些人。宋文志和宋婉婉他们脸色煞白，眼神触到萧一卫身上冰冷的铠甲时，受惊般移开了目光。萧一卫所到之处，无不让人闻风丧胆。自从燕树白两年前中毒后，燕树白和萧一卫几乎从大众眼前消失了。他们很少能看到萧一卫，以至于大家差点忘了京城中还有明萧将军和萧一卫的存在。燕树白苍白着脸说：“微臣行动不便，望太子殿下恕罪。”赵红军脸色僵了僵，随后缓过来才道：“树白哪里的话，你身体不好，怎么不多休息休息？”燕树白看向宋九溪，咳了一声，才笑着说：“微臣是听说我新娶的夫人回了娘家。”陈便想着一起过来看看，他说完又看向宋文志，点了点头，给面子的喊岳父大人。宋文志眼底神色抖了抖，这一声岳父大人叫的他根本不敢答应。燕树白是什么人？血衣将军，杀人不眨眼的战神，以杀人取乐，在他眼里只分能杀的人和不能杀的人。就算长平侯府，太子太傅在燕树白眼里也划归到能杀的人里面。别看燕树白现在看起来弱不禁风，但谁也不敢小觑他。他要是想，这里的人没一个人能活下来。但燕树白不是病得快没命了，大夫不是说他活不过一个月了，怎么还能出来？宋文志心惊胆战，就听燕树白说：“我还没来得及感谢岳父大人，将这么好的女儿嫁给我。”宋文志尴尬地笑了笑，这话他接不了。燕树白望向宋九溪，问：“夫人，收拾好了吗？”“收拾好了，我们回家。”宋九溪一挥衣袖，道。把这里的六十八台嫁妆抬走。洛风他们动作迅速，一对萧一卫来来回回进出库房，没一会儿就将里面大半的东西搬走了。邱婷傻了眼，呆滞的看着宋文志。在燕树白来了后，一句话都不敢说了。宋九溪走到清代旁边，清代将燕树白身后的位置让给了他。宋九溪刚才进门时，就让清代回国公府找燕树白，让他派人过来帮他搬嫁妆。宋九溪也没想着真能成，他还想着万一燕树白病恹恹的没醒，或者不同意，那他就让清代去雇一批人过来。没想到。哦，燕树白真的让萧一卫过来了，而且他自己也来了。燕树白一来，就算有人不满意，也大气不敢喘一下，连赵红军都客客气气的对燕树白说话，更别说宋府的人了。但宋九溪没想到。真有不怕死的。宋婉婉走到燕树白和宋九溪面前，她弯腰行了个礼。她体态轻盈，动作柔和端雅，身上白色清雅的衣裙随着她的动作，像是缓缓绽开的白莲，看着非常赏心悦目。宋婉婉嗓音温柔地说：“明萧将军，这门亲事是圣上亲口御赐的，姐姐事先没有准备，如若姐姐哪里做的不好，惹将军生气了，还请将军见谅。”宋九溪看着宋婉婉，眼神冷了下来。不管是什么时候，宋婉婉都要给他找点不痛快，当着燕树白的面拐弯抹角的说他宋九溪不是自愿嫁他的。若燕树白真的是那残忍嗜杀的人，宋九溪活不过今晚。宋九溪冷眼看着宋婉婉，他倒要看看宋婉婉到底还要说些什么。第十三章。
，我对女人可不会手软。燕树白掀起眼，淡淡的看着宋婉婉，你想说什么？宋婉婉对上燕树白的眼，只觉得黑沉沉的眼睛里面蛰伏着猛兽，一眼望望进去就让人脊背生寒。宋婉婉下意识捏紧了手帕，内心不由得紧张害怕，她就是怕燕树白，所以死活也不愿嫁给他的。想到跟燕树白会同处一室，她恐惧的不能自已，她压下心里的恐惧。看向宋九溪，劝道：“姐姐，明将军是大眼国的大英雄，你之前在家里一不高兴，对我们动武就算了。如今将军身体不好，姐姐可不能再耍小脾气了。”他做足了姿态，一副受尽委屈却大度包容的模样，加上他本身长得就柔弱，相比宋九溪身上冷然逼人的气质，宋婉婉显得单纯又无害。不知道的人还以为之前宋九溪怎么欺负他了。燕树白冷声说：“本将军的夫人，轮到你来指手画脚了。”宋婉婉被燕树白这双眼一看，吓得声音一抖，她强忍着恐惧说：“我只是关心姐姐。”说着，她眼睛就红了，眼睫楚楚可怜的垂着。宋九溪已经习惯了她动不动就哭的样子了，她嗤笑了一声：“宋婉婉，你说明将军是大英雄。”那怎么圣上要你嫁给明将军，你却不乐意让我替你嫁过去？这是严格说起来就是欺君大罪。但当时宣旨的时候，并没有说是宋家哪位小姐，所以宋婉婉才起了让他替嫁的心思。宋婉婉睁大了眼，轻声说：“明明是姐姐想嫁入国公府。”秋婷走上来扶住宋婉婉，哽咽地说：“九溪，婉婉昨晚一直担心你都没睡好，你怎么？”怎么还如此颠倒黑白？替嫁一事，他们谁也不敢承认。一旦承认了，那真的就是欺君之罪了。宋九溪看向宋文志，宋文志怒声说：“你抢了你妹妹的婚事，如今还怪到你妹妹头上了。”宋九溪缓缓扫视着他们三人，目光极冷。重生回来，心里仅留的一点温度也散了。燕树白冷笑了一声，看向宋婉婉，嘴角划出的弧度带着讥诮和凉薄。如果昨晚是你嫁过来，你猜你今天还能不能像现在这样？在我面前好好的说话，还有我杀人的时候，对女人可不会手软。宋婉婉被他森然的语气吓得站都站不住，要是秋婷扶着他，他能直接瘫倒在地上。燕树白收回目光，回头看向宋九溪，说：“对于这样话多的人，割了舌头就安静了。”宋九溪眼眸一亮，宋婉婉再也控制不住自己，跪倒在地上。秋婷忙去拉他，婉婉，你没事吧？宋文志额头冒出冷汗，战战兢兢地说：“明将军是小女言行无状，还请明将军恕罪。燕树白杀人不需要理由，如果他真的要杀宋婉婉，宋文志也拦不住。”宋文志忙看向太子：“太子殿下。”求太子殿下救命！赵红军脸色难看，当着他的面，燕树白就要拔了他太傅女儿的舌头，这是根本没把他这个太子放在眼里。可赵红军想到燕树白手里紧握的五万萧一卫，他压下了心里的恨意。早晚有一天，这萧一卫是他的。他说：“树白，宋二小姐也是无心的。况且宋府还是燕夫人的娘家，若是今日燕夫人回府就见了血，传出去也不好听。”燕树白眸色沉沉，带着一股破人的寒意。即使他坐在轮椅上，脸色苍白，可没有一点将死之人的病弱。他一个眼神，就让宋文志他们头皮发麻，心跳都加快了几分。赵红军见他不松口，脸面挂都挂不住，他沉声问：“树白，姑要是不许呢？”燕树白神色未变，过了好一会儿才说：“太子殿下发话，臣哪有不答应的道理？”宋九溪可惜的看了一眼宋婉婉，不过对于宋婉婉，宋九溪还是希望自己亲自来动手，才能消了上一世临死前他的痛苦。宋九溪和燕树白离开了，赵红军深深的看了一眼宋文志，随后也脸色冷沉的离开了。宋文志心里不安起来。今日太子殿下来找他，就是为了替嫁一事。太子发了大火，他安排的好好的，被宋文志这一换全打乱了。但好在宋九溪也是宋文志的女儿，只要宋文志能控制住他，萧一卫一样能拿得到手。可今日见宋九溪对宋府的态度是一点感情都没有，若宋文志不能控制住这个女儿。那他这个太子太傅，在太子眼里将毫无用处。宋文志心里恨起宋九溪来，若不是他今日回府弄出来这一出，他也不会被太子殿下厌弃。不过宋文志对宋九溪这个女儿还是了解的，自从将军死后，他就格外在意他这个父亲的想法。如今燕树白没有几天活的了，宋九溪能依靠的只有长平侯府了。宋文志相信，要不了几天，宋九溪就会回府来求得他的原谅。至于那些搬出去的嫁妆，等宋九溪成为魏王人之后，还不是要回到长平侯府上？到时候这些财产还是他们的。宋婉婉在宋九溪他们离开后，恨得快咬碎了牙。她在心里不断安慰自己：燕树白马上就要死了，宋九溪猖狂不了几天了。等燕树白一死，她一定要宋九溪好看。林安燕担忧的走过来：“婉婉，你没事吧？”宋婉婉摇了摇头，说：“我没事，只是我没想到姐姐今日会这么生气。婉婉，你就是太善良了。宋九溪那样的人根本不配当你姐姐。”宋婉婉还是摇头。林公子。
姐姐是恼怒没能嫁给你才这样的。姐姐心里一直想嫁给你的，是我不好。林安燕眼神厌恶，随后深情地说：“我才不会娶宋九溪那样的。婉婉，你不明白吗？我想娶的人只有你。”宋婉婉眸色一闪，可是姐姐知道了会生气的。姐姐心里放不下你，又觉得是我才导致你们没能在一起的。林安燕更怒，我会让她知道她根本不配嫁给我。婉婉，你放心，等我解决了这件事，我一定会上门提亲。宋婉婉弯起嘴角，燕郎，我会等你的。第十四章。我最讨厌打打杀杀了，那是什么？谁家在嫁娶吗？你还不知道吧？那是宋家大小姐，她昨日嫁给了明将军，今日就回府搬空自家库房了。还有这种事，也就宋家大小姐能干得出来。堂堂长平侯府，怎么养出这样不知礼数的女儿？你们别说，刚才长平侯府前的热闹，我可是去看了。别看宋家大小姐粗鄙无礼，实际上是个没人疼、没人爱的孩子。这些嫁妆，听说是前夫人准备的。宋府这些年一直入不敷出，花的都是宋大小姐的嫁妆。真要是真疼女儿，不会让国公府随便一顶轿子就抬进了府里。今日可是明将军带着萧一卫亲自来接的。长乐街上，萧一卫抬着68台嫁妆，浩浩荡荡的往国公府行去。不知道的人还以为今日哪家有人嫁娶。伸着脖子往前看，想看看高头大马上有没有英俊的新郎。但看到黑色的铠甲军肃杀的行过后，都默默低下头了。直到萧一卫离开，才敢低声议论起来。宋九溪陪燕树白坐在轿子里，燕树白往后靠着，脸色一如既往的苍白。宋九溪看了几眼，忍不住问：“你没事吧？”没事，暂时死不了。宋九溪对于这回答不置可否。燕树白的身体什么样，大家都清楚的很。宋九溪说：“今天谢谢你。”燕树白又吊郎当的笑了起来，为娘子效劳，为夫义不容辞。如果不是他脸色病态虚弱，他看上去真的像是一个风流公子哥，而不是一个杀伐狠辣的将军。宋九溪答应嫁给燕树白，是想着燕树白没多少日子可活了，因此他既可以借着燕树白脱离侯府，又能立马恢复自由。但燕树白对他的态度，在他意料之外。燕树白今日还帮了他。于情于理，他欠燕树白一个人情。宋九溪忽然想起来，青怡医术很好，他学的那点皮毛都是跟青怡学的，只不过相比学医术，他更喜欢练武而已。他得让青怡给燕树白看看身体，算是还了他的人情。他们到国公府时，是从正门进去的。六十八台嫁妆从正门进进出出，这动静惊动了府里上下。宋九溪从轿子下来后，就看到燕二夫人带着府里一帮人疑惑地看了过来。他们在看到宋九溪身后的燕树白时，瞳孔微微一缩。国公府的老夫人也在。宋九溪还是第一次看到这么多国公府的人。宋九溪微微皱了皱眉，遵循礼仪上前行了一个礼。从老夫人到燕二夫人，对宋九溪都脸色淡淡的，谁也没开口让他起来。宋九溪固然不在乎他们，但他人在国公府上，他如今也算是国公府的人，礼数他尽。到了。至于其他的，宋九溪没打算遵守，所以他直接站了起来。燕二夫人皱眉，燕老夫人直接愠怒：“谁让你起来的？这么没规矩！长平侯府就是这么教导女儿的。”宋九溪笑着说：“老夫人这话可是说错了。”二婶今早可是教过我国公府规矩的，是不是二婶？燕二夫人脸色铁青，今早她把宋九溪叫过去，想给她立立规矩，可没想到宋九溪打了她的人，后来还大摇大摆的离开了。这件事已经在府里传开了，她当家主母的威严被狠狠践踏了。想到此，燕二夫人现在就想将宋九溪狠狠教训一顿。燕二夫人厉声说：“宋九溪，你如今已是国公府的人，在外代表着国公府的形象，望你谨言慎行。”祖母。二婶燕树白推着轮椅走了过来，老夫人和二夫人看到燕树白神色都很不自然。燕树白莫名的说：“劳烦二婶这么关心树白的娘子。”二婶说的有道理，为了国公府的脸面，二婶还是管管府里的表少爷，否则哪天二妹妹跟人私奔了。二婶你还不知道？听到这话，燕二夫人脸色沉了下来，她忽然回头看向她身后的一个女子。燕月宁早在燕树白说出这些话的时候，脸色就白了。娘，我没有，我没有。大哥瞎说的！燕二夫人死死瞪着他，随后猛地收回表情。他扯动着嘴角，僵硬地说：“树白，你误会你妹妹了。你妹妹胆子小，为人温婉端方，最是听话不过了。”燕树白似笑非笑地说：“二婶还是早点找个人将妹妹嫁了，否则国公府的名声是真的败坏完了。”我不嫁！燕月宁哭着反驳。燕二夫人咬着牙，甩手给了燕月宁一巴掌。燕月宁红着眼瞪他，燕二夫人给他气得都在发抖。因为燕月宁的事，燕二夫人感觉脸上火辣辣的，府里上下所有人都看着她。燕老夫人脸色也不好看，她恨恨的想，有燕树白在，府里就没有安生日子。但她面上还是说，树白，你的身体好些了，也要多多静养，还是要请太医过来给你看看。祖母既然这么关心我，树白一定要活得长长久久的。老夫人脸上的笑容僵住了，她硬着头皮点头，那是自然，那是自然。
，我们都要活得长长久久的。燕树白继续笑着说：“祖母，二婶树白还要感谢你们，给我娶了如此贤妻。树白很是喜欢，所以祖母和二婶也会像疼我一样，疼我娘子，对不对？”老夫人和二夫人的脸色更僵，看着燕树白脸上的笑容，挂都挂不住。最后还是燕二夫人反应过来，立马说：“当然，二婶怎么会不疼九溪？九溪是陛下给你赐的婚，二婶疼都来不及了。”燕树白似笑非笑地说：“希望如此。”二婶应该是了解树白的，我这人最讨厌打打杀杀了，也很讨厌见血。说着讨厌打打杀杀的人，能面不改色剁掉在国公府干了几十年的管家。说着讨厌见血，却能直接削断一时歪了心思想爬床的丫鬟喉咙。燕树白说完，气氛压抑起来，他依旧笑着，带出了一阵咳嗽声。燕树白说：“麻烦娘子推我回房。”宋九溪回过神来，抓住他身后的轮椅，推着他往前走。等燕树白离开，众人才齐齐松了一口气。第十五章。娘亲的死有蹊跷。宋九溪和燕树白回到院子里后，燕树白闷咳了两声，脸色由白转青。洛风担忧地走了过来，燕树白朝他挥了挥手，道：“无碍。”宋九溪怀疑，按照燕树白这样折腾，可能要不了一个月，他的身体就不行了。但燕树白是因为他才出门吹了风，刚才还在燕府众人面前维护了他。宋九溪不是不知好歹的人，他说：“青姨医术精湛，可以让他给你看看。”燕树白抬头看向站在宋九溪身后的清代，洛风也朝他看过去。清代走上前。朝燕树白行了一个礼，燕树白笑着道：“好呀。”洛风急声说：“将军。”燕树白抬起手，洛风就止住了声。燕树白伸出手腕，清代伸手搭在他脉上，只一瞬，清代就讶异的抬起眉看向燕树白。燕树白面色如常的看着他，清代又垂下了眼。收回了手，将军身中剧毒，已经毒入五脏六腑，怕是难以回天了。宋九溪听到这话也不意外，燕树白上一世就死了，就算他重生回来也救不了他。燕树白慢悠悠地说：“我的身体我清楚，多谢青姨。”宋九溪惊讶地看着他。青姨在他心里是亲人的存在，但对外人来说却只是一个丫鬟奴仆的存在。他没想到燕树白会对青姨这么尊重。夫人的亲人就是我的亲人。他说着，忽然从怀中掏出一块玉佩，汉白玉佩，通体光泽莹润，没有丝毫瑕疵。成亲后，我还没送过娘子什么东西，想来府里也没有下过什么聘礼。这枚玉佩是从小我贴身随带的，就当是我给娘子的聘礼了。他刻意将“贴身”两字咬得重了些，脸上带着貌似温良的笑意，那双狭长的眼似笑非笑。宋九溪不想收，燕树白是将死之人，他不想跟他有太多牵扯。而且他这两日观察了，燕树白跟国公府众人的关系很复杂，明明是一家人，却看着更像是仇人。这府里上下似乎没看到有真心待燕树白的。宋九溪不想跟国公府的人扯上关系，他还想着最好能在燕树白死前拿到一张和离书，也不知道他现在跟燕树白说要一张和离书。他给不给娘子不收，可是嫌弃这玉佩不值什么钱。为夫前些年一直在外征战，确实没余下什么家产，让娘子跟着受委屈了。燕树白说到这份上，宋九溪只能收下。他握着触手温凉的玉佩，对上燕树白含笑的眼，不知道怎么心里动了一下。燕树白身体不好，又躺回去休息了。宋九溪去看了燕树白给他腾出的一间屋子，专门放置他抬过来的嫁妆。上辈子这些都便宜了宋婉婉，如今他可不会让宋婉婉称心如意了。宋九溪对金银首饰类的不感兴趣，他感兴趣的是娘亲留下来的一些杂书。他的武学天赋极好，娘亲和青姨以前说过，他是他们见过最好的学武天才。即使这些年有些荒废，在长平侯府时也没动过武，但他私下里其实一直没有放弃练武。不过其他的杂学，他确实有心无力。宋九溪和青姨将娘亲留下来的一些杂学书都翻了出来，青姨一直暗暗打量着宋九溪。忽然他问：“小姐以后想做什么？”宋九溪抬头看着青姨，大概对于他的变化，青姨是有疑惑的。他想做的有很多，宋婉婉和太子的仇他要报，青姨和弟弟他要护着，他要变得足够强才能做到这些。最后，他看着清代的眼睛，坚定地说：“我想变得足够强，强到没有任何人可以欺负到我身边的人。”清代缓缓笑了出来，不过没一会儿，他又脸色严肃了起来。他后退一步，郑重跪下。宋九溪一惊：“青姨，你这是干什么？”小姐，将军去世之前说过，如果小姐有一天要过另一种生活，让奴婢将一切告诉小姐。宋九溪眉心一跳：“青姨，你想告诉我什么？”清代掏出来一块漆黑色令牌，令牌两面刻着两个艳红的两个字：“红缨。”这是娘亲的字。宋九溪眼睫颤了颤，接了过来。这块令牌可以号令红缨将军部下曾经的一千暗卫。持令牌者，即是他们效忠的主子。宋九溪盯着令牌，顿了顿，问：“如果我还待在长平侯府，或者说我不想学武，只想当一个大家闺秀，青姨，你是不是不会告诉我这些？”上一世青姨就从来没告诉过他这些，临死前他都不知道娘亲给他留下过一批人。青姨叹了口气，将军说：“他希望小姐你以后能过上普通的日子，像其他家小姐一样无忧无虑的长大。”
，因为一旦接下这块令牌，也就意味着小姐以后的生活不会再太平了。宋九溪一瞬间捏紧了令牌，心绪复杂。上一世他也希望自己只做普通的大家闺秀，可到最后他落到那样一个凄惨的下场。她是红英将军的女儿，她又在武学上有极高的天赋，这就注定了她一生无法平凡度过。娘亲留给她这样一批人，纵然期望她永远不会用到，可这一世她还是会用这批人。宋九溪缓缓吐出一口气，然后将青姨扶起来了。青姨，你好好跟我说说这些人，我要知道他们每一个人擅长什么，如今又在什么位置。接下来我要做的事，需要用到他们。如果他的仇人只是宋婉婉、宋九溪不动用这些人也可以，但他的仇人里还有赵红军，大眼国人人称赞的太子殿下。如今其他几个皇子，也就端王能跟他一较高下，但太子占着储君的位置。如今天下大定才十一年，储君不稳，则天下不稳。所以不论是朝堂还是百姓，都不希望看到赵红军有什么闪失。可他要动的就是赵红军。清代看着宋九溪沉静的眉眼，不知道从什么时候开始，大小姐越来越像红英将军了。清代笑着说：“十一年前，这些人都跟在将军身后征战，他们很多人都是将军在战乱中就回来的，所学的东西也都是将军教的。不过主要负责的是收集情报和刺杀。”这类活，这些人非常擅长伪装。将军离开时，让这些人都隐藏起来了。如今，他们分布在大眼朝各行各业中，包括六部中也有我们的人。宋九溪眼眸一亮。他没想到这批人能这么厉害。若是如此，动赵红军也不是不行。清代说完，忽然神色犹豫起来。宋九溪问：“青姨还有其他的没跟我说吗？”清代一咬牙，又跪下了下来。主子，将军的死很可能有蹊跷。第十六章。独是凌云阁的人下的。什么？宋九溪急声问：“青姨，这到底是怎么回事？临死前那段时间，将军把我支开了。等我回来，将军已经去世了。但将军是突然去世的。”宋九溪直直的看着清代。青姨，你是说有人谋害了我娘？清代说：“我是猜的，但将军好像知道是谁，只是他什么都没跟我说过。从打完胜仗回到京城，我就觉得奇怪了。将军不受封，固然有长平侯的阻拦，将军自己也拒绝了，自愿入了侯府内宅。可跟在将军身边的那些副将也没有封上，甚至后来一个个都因为各种原因死了。而且这些暗卫本来足有五千人的，等将军进入内宅后，却只剩了一千人。这一千人还是将军后来全部散尽，绝不动用才保存下来的。”宋九溪目。光发症，记忆中娘亲的身体一直不好，屋子里都是药味。娘亲不喜欢喝药，所以她每次都会偷偷给娘亲塞蜜饯。那时候宋文治就很少来他们的院子里。宋九溪那时候正是喜欢练武的时候，整天都在院子里挥着他的木剑。后来他八岁那年的冬天，娘亲的身体忽然恶化了，短短几日就离开了。自那之后，他所有的木剑都被宋文治销毁了，有关娘亲的东西也被宋文治烧了。是不是因为那时候他太不懂事了，没有发现娘亲的异常？他怎么想那时的记忆也想不起来异常之处？清代继续说，主子，这话我本来不打算说的，将军应该也不希望我跟你说。但若我真的不说，我我总觉得不对劲。将军的伤是在战场上落下的，但那一战我们是以多压少，很轻松就获胜了。可偏偏在收拢俘虏的时候，从敌军后方射出来一支箭，正中将军的胸口。就是这一箭，让将军昏迷了半个月。后来身体越来越差，我想了很多办法都治不好，用了各种药也不行。但明明就是一个普通的箭伤，我却治不好。清代越说越激动，眼眶逐渐通红。但将军好像一点也不觉得奇怪，我每次觉得奇怪，将军就说是我多想，后来还让我去寻一味药，等我回来。将军就不在了，清代的眼角留下了一滴泪。他自愿废除武功，跟着将军进入内宅，就是想治好将军的伤。但为何他无论怎么做都是治不好？世人都夸赞他如神医在世，但他最想治好的人却一点办法都没有。将军死的时候他也不在，等他回来，将军已经入土了。宋九溪扶着桌案，死死撑着才没倒下去。若娘亲是被害的，那害他娘的人这些年岂不是一直逍遥在外？宋九溪咬着牙，红了眼，一字一句地说：“青姨，你放心，娘亲。”的死我一定会查得清清楚楚。若娘亲真的是被害，我要让那些害我娘亲的人偿命。清代点着头，这一刻，他效命的主人好像变成了眼前这个红衣女子，一样的红衣，一样的冷静果断。清代收回眼泪，目光也同样坚定，眼底沉着杀意。宋九溪知道娘亲的事后，对于复仇就更加急迫了。他翻阅着娘亲留下的杂书，希望从其中能知道点线索。忽然，他想起来一件事，问清代：“青姨知道七霜雪吗？”主子是指明将军中的毒。嗯，我听说中的是七霜雪。清代皱眉说：“正是因为是七霜雪，我才奇怪。”七霜雪是百年前一个凌云阁叛徒制造出来的，当时因此毒死了很多人。后来是凌云阁的人出事，才解决了此毒，而且还将此毒封为禁品。这毒只有凌云阁的人才知道，解毒也只有凌云阁的人会。宋九溪惊讶地问：“燕树白的毒是凌云阁的人下的？据说是北齐人。”清代跟宋九溪对视一眼，都明白彼此的意思了。这毒很可能就是凌云阁的人下的。至于是谁？
。宋九溪就不知道燕树白自己知不知道了。宋九溪问：“青姨知道凌云阁吗？”清代皱了皱眉，凌云阁如今已经关闭了山门，退出了俗世，已经很少有凌云阁的消息传出来了。宋九溪听青姨的话就知道，青姨应该是不清楚娘亲是凌云阁的人。若连青姨都不知道娘亲的事，那宋婉婉和赵红军是怎么知道娘亲是凌云阁的女儿的？还因此认为凌云阁会在乎他这个阁主外孙女的？如果不是那么确定，赵红军这样以利为上的人是不会特意伪装到他身边来骗了他这么长时间的。宋九溪忽然想起来，宋文志会不会知道？若宋文志知道，宋婉婉会知道也不奇怪了。宋九溪心里对长平侯府越发厌恶，他要复仇，首先要动的就是长平侯府。少夫人，少夫人！忽然门外喊巧再喊，宋九溪猛地回过神来，突然想起来一件事：七霜雪既然是凌云阁的毒药，那燕树白不会不知道这一点。既然前世赵红军都能查到她是凌云阁阁主的外孙女。燕树白能不知道吗？燕树白可是连赵红军都忌惮的人。在燕树白知道了她是凌云阁阁主的外孙女，如今她又阴差阳错下嫁了过来后，燕树白会怎样对她？宋九溪跟着韩巧出去回到主屋时候，就见屋里桌上摆了一桌菜，燕树白坐在桌边正等着他。宋九溪眼眸闪了闪，走了过去。燕树白笑着说：“今日府里进了新鲜的鱼，夫人快来尝尝。”宋九溪坐下扫了一圈，问：“这些你能吃？”燕树白耸拉下眼，苦笑地说：“夫人，我能吃的只有这。”这个韩巧将一碗粥端到他面前，一端过来，宋九溪就闻到了里面的药味。宋九溪忽然想知道，若是燕树白知道他的身份，那上一世为何没来找他？想到这里，宋九溪怀疑是不是自己想多了。燕树白根本不知道凌云阁跟他的关系。一顿饭期间，宋九溪一直在想上一世还有娘亲的事，直到他吃完，燕树白都没把他那碗粥喝完。等宋九溪放下筷子，燕树白就将碗推开了。宋九溪看着燕树白，难道燕树白怕苦？一个病秧子，喝药不是常事，还怕苦？燕树白低头咳了两声，随后将一个请帖拿了出来。夫人，端王府邀请我们夫妻俩去参加赏花宴，夫人去不去？第十七章。喂药，端王宋九溪记得上一世，他临死的时候，赵红军已经将端王的势力收拢到自己麾下。端王是唯一能跟太子抗衡的皇子，一旦向上一世被赵红军削掉所有臂膀，那赵红军在朝堂上将无人能敌。去，宋九溪拿过请帖，他当然要去看看这个端王如今是何人物。桌上的东西很快被撤了下去。云琴端着药进来了，自从被宋九溪削掉一指，云琴就乖多了。虽然见到他，眼底含着恨意，却不敢再来找他，不痛快了。云琴将药端到燕树白。面前，柔声道：“少爷喝药了。”燕树白恹恹地道：“放下吧。”云琴说：“少爷，罗大夫说要得趁热喝，奴婢亲自熬了两个多时辰，少爷赶快喝了吧。”见燕树白不说话，云琴又说：“奴婢还带了蜜饯，少爷您尝尝，这药不会苦的。”宋九溪沐浴完出来，见云琴还在劝燕树白喝药，燕树白躺在床边上，合着眼看也不看那碗药。宋九溪挑了一下眉，燕树白这样的人竟然怕喝药，真的是一件奇事。宋九溪眼珠子转了转，走过去道：“我来吧。”云琴看了他一眼，说：“少夫人还是奴婢来吧。”奴婢从小服侍少爷，知道少爷的习惯。宋九溪冷着眼看着他，云琴畏惧地避开他的目光，往燕树白身边靠了靠。夫人要喂我吗？燕树白忽然睁开了眼，撑着手臂坐了起来。云琴立马想去扶他，被他挥手挡开了。燕树白说：“把药给夫人。”云琴不情不愿地将药碗递给宋九溪。宋九溪接了过来，看到云琴，立马端起蜜饯，生怕他把这个功劳也抢了似的。宋九溪收回视线，坐到床边，他不动声色地闻了一下，碗里的药闻起来刺鼻发苦，药没有什么问题，看来是他。他多想了，上一世燕树白是在国公府悄无声息去世的，他便猜是不是国公府的人动手的。但想来燕树白的死确实是因为七霜雪。燕树白弯起眼睛，期待的看着他，劳烦夫人了。宋九溪拿着银勺随意搅了两下，随后将银勺拿开，直接端着碗递到燕树白嘴边。云琴急声说：“少夫人，少爷这样喝不行，太苦了。”宋九溪问：“你觉得是你自己喝下去苦，还是我灌你喝下去苦？”燕树白脸色没变。云琴先变了，他看看燕树白，又看向宋九溪。又心疼又气愤地说：“少夫人，你怎么能这样对少爷？少爷身体本来就不好，这药又这么苦。”云琴没说完，燕树白就打断了他的话：“夫人喂的自然不苦。”是吗？宋九溪面色未动，药丸往前递了递，似笑非笑地看着他。我相信将军不会怕苦的。燕树白脸色僵了一瞬，在宋九溪的视线下，他硬着头皮将一碗药喝完了。云琴心疼地拿了一块蜜饯要喂给燕树白，燕树白没动，问：“夫人能喂我吗？”宋九溪一转身站了起来，拍了拍手道：“还是让云琴喂吧。”他做不来贴心的服饰，这种活交给云琴正合适。宋九溪转身出了内室，清代偷偷给他递了一个消息：暗卫的首领这两天在红烟阁出现了。宋九溪收到消息，想着要去见见这个人。清姨。
这些人的忠诚都可以保证吗？不是他阴谋论，是他重生一回，事事都会谨慎。比如对待燕树白，比如对待娘亲留下来的这些人。过了这么些年，万一这些人里有叛变的，宋九溪要提前将人揪出来。清代说，主子放心，这些年也有一两个叛变的，但都给安慰首领给解决了。听清怡这么说，宋九溪更想见见这个人了。他再回到内室，就撞见云晴红着眼，急匆匆的往外走。见到他，云晴更愤怒，狠狠瞪了他一眼，跑了出去。宋九溪一脸莫名其妙。他走进去，见洛风正准备给燕树白擦身。燕树白敞着衣襟，胸口的皮肤跟他脸色一样苍白。宋九溪正准备避开，洛风立马收手，躬身朝他行了一个礼。少夫人，洛风一个贴身侍卫，按说少爷已经成亲了，他已经不适合进入内室了。但燕树白行动不便，是需要人近身服侍的。燕树白笑着开口：“夫人。”宋九溪立马打断：“你继续，我出去。”宋九溪走到屏风外，坐在桌子前。他刚才要是不赶紧走，他相信燕树白肯定会让他去给他擦身的。燕树白根本不计较这些，而且乐意看他动手。但宋九溪却做不到，他只把燕树白当做一个短暂交集的人，等他死了，他就会离开。况且。燕树白那张龟兹卓艳的一张脸，看多了容易晃神。宋九溪赶紧将脑子里乱七八糟的想法赶走，他拿出娘亲留下来的杂书，开始看了起来。洛风很快就出去了。宋九溪收了书，走到床边，掀开被子躺下。他可不会委屈自己，放着这么大的床不睡。他去睡外面的床榻。燕树白侧着身，撑着下巴，他身后的长发用一根青色的发带松散绑着，披散在枕巾上，墨发好像云缎一样。相比他惨白的脸。他的长发润泽墨黑，衬得他脸色越发白了，像是深夜幽林里忽然出现的妖精。宋九溪忍无可忍，被他盯得脸颊发烫。他伸手指尖一挥，屋内的两盏灯就灭了。黑暗中，他听到燕树白一声轻笑，愉悦的、低沉的。懒散的，随后就是一阵窸窸窣窣的声音。燕树白躺了下来。宋九溪记得云晴跟他说过，燕树白身体不好，基本上都在昏睡。但从宋九溪来，燕树白就一直醒着。他倒想燕树白一直昏睡着，这样他躺在他身边，只当没他这个人。可现在旁边这个人身上温温浅浅的气味不断的侵袭过来，宋九溪心烦意躁，直脸吸忍着。直到子时刚到，宋九溪倏地睁开了眼。他起身后，轻盈的窗户翻了出去。等他走后，燕树白也睁开了眼。洛风从窗户外飞掠进来，道：“主子，萧腾在红烟阁现身了。”燕树白眼神发冷，从床上走下来，沉声说：“等将军去会会他，看他这条命今晚能不能藏得住了。”第十八章。红烟阁，赵公子有段时间没来了，香儿天天念叨着您呢。被称呼为赵公子的男子摇着折扇说：“本公子今日可不是为香儿青儿来的，本公子听说燕云姑娘回来了。”红烟阁的钱妈妈意味深长的一笑：“赵公子消息太灵通了，燕云姑娘确实回来了。”赵公子眼睛一亮，平时被掏空太多的虚弱身子，忽然又来劲了。快快让我进去，不然我连个好位置都抢不到了。宋九溪从红烟阁门口正大光明的走了进去。钱妈妈没见过他，但见他一声冷然的气度，不由得怀疑这是哪家的贵公子。宋九溪右手拿着一把玉柄折扇，扇面上提了一行清雅的小诗。他的长发用玉冠束着，身上也着了一件淡青色的男士长衫。他伸手将一个钱袋子放在钱妈妈手上。钱妈妈掂了掂，脸色未变，想见烟云姑娘。一百两哪够？今天去到红烟阁的都是有头有脸的人物，这些人为了烟云姑娘，那可是出手大方的很。宋九溪一进去就明白刚才钱妈妈看他的表情是什么意思了。他出的一百两，只能站在大厅最靠后的位置，距离前面的高台隔了无数的人。烟云姑娘有两年没出现了吧？他身体修养好了吗？肯定好了。两年前他身体不好，不知道让京城多少男子为他担心了。可不是，我听说端王今日也来了。不止端王，我刚才好像看见太子身边的于侍卫了。周边的人议论不断，不过在谈论到皇家人时，都下意识压低声音，说一半又留一半。宋九溪朝二楼包厢看去，二楼一排有十个房间，里面个个都坐满了人。他一百两银子只能站到大厅最后的位置，那能坐到二楼包厢的又是哪些人？端王。太子、皇亲贵族，这个燕云竟然有这么大的本事！宋九溪偏头问旁边的男子：“兄台，我听说燕云姑娘是京城第一美人，是吗？我去年才来京城做生意，兄弟，我还没看过燕云姑娘呢。”旁边的男子用看乡巴佬的眼神看着他，说：“燕云姑娘当然是京城第一美人了，不过我也没见过她。燕云姑娘可不是谁相见就能见的，只有上面那些人才能见到燕云姑娘。”说着，男子手指往上指了指，宋九溪眸底漆黑，沉沉的望了一眼二楼包厢，来了来了，燕云姑娘来了。有人惊呼了一声，更多人惊呼起来：“燕云姑娘！”
，烟云姑娘。宋九溪看向二楼通往大厅的楼梯前，站着一位袅袅婷婷的女子。女子身材高挑，骨肉均匀，身上披了一件烟青色薄纱，里面是一件红色山衣。她赤着脚从楼梯上行下，一步步仿佛踏在人的心尖上。她脸上蒙了半层白纱，露出一双勾人心魄的眼睛。因为看不清这份勾人心魄，更加朦胧绰约。宋九溪没想到，红英暗卫的首领竟是这样一个女子。烟云走下楼梯，站在高台上。此时，二楼包厢的窗户都打开了，但有半截珠帘遮着，根本看不清里面的人。烟云弯了弯腰，向众人行了一个礼，一举一动曼妙又婉转。他说：“烟云这两年一直在外求医，这段时间才回来。为了表达歉意，烟云特此献舞一曲。”此话一出，全场沸腾起来了。紧接着，古筝的声音响起，烟云眼神暧昧的往下一抛，身子随着音律动了起来。宋九溪看了烟云的舞，才知道为什么烟云能一舞动京城了。烟云在跳舞的时候，就像是一个吸人魂魄的精怪，摄人心魄，又让人不由得想占据他，摧毁他。直到舞曲停了，宋九溪才回过神来。烟云跳完舞，又往楼上走了。台下的人此时才惊醒过来，烟云姑娘，烟云姑娘，别走！烟云头也没回，人影消失在二楼走廊后了。台下的人都疯了，痴迷的想追上去，被前妈妈安排的人通通按下了，谁也无法冲到二楼见到烟云。他今晚出来舞这一曲，好像就是为了证明他的魅力仍在，为了让京城的人持续对他痴恋。看着这么多人声嘶力竭烟云的名字，宋九溪就知道他达到目的了。宋九溪离开红烟阁，转到红烟阁后的暗巷，然后他运起轻功，沿着墙壁攀上了红烟阁的二。楼找到了烟云所在的房间窗户外，姑娘，端王殿下有请。房间里，烟云讶异的问：“只有端王，还有永威侯府的小侯爷，燕国公府的三公子，康平侯府的大公子，知道了，你下去吧。”屋里响起了开门声，随后又关上了。宋九溪正准备推窗进去，忽然一枚利器穿窗而出，直逼他的眉心。宋九溪猛地侧身，伸手一把抓住，原来是一只金簪。宋九溪翻窗进去，屋子里烟云正冷冷的看着他。阁下是谁？宋九溪甩手将金簪还了回去。烟云睁大了眼，内力全部调动了起来，险险的才避开。烟云震惊的看向宋九溪，此人的武功比他高，刚才那一手差点逼得他没躲开。烟云脸色沉了下来，戒备的看着宋九溪。阁下想要什么？烟云姑娘，京城第一美人，七年前一舞动京城，此后群下之臣数不胜数。宋九溪说。我说的对吗？傅沉云，烟云脸色一变，大惊：“你到底是谁？”宋九溪叔弟出现在他身后，手掌化刃，直劈他的后颈。烟云咬牙，急步退开。宋九溪根本不给他还手的机会，一招接一招，逼得他使出了全部的本事。宋九溪试探结束，才满意的收了手。烟云被打得毫无还手之力，他捂着肩膀，根本不甘心。京城中怎么可能有这样强的人？他将京城中的路人都过了一遍，也没找到与眼前的人相符合的人。他咬牙还想再打，忽然宋九溪拿出一枚令牌。举到他眼前，红英两个字刺痛了他的眼睛，他猛地跪下，红着眼低着头颅，恭敬地道：“主子。”第十九章。给宋婉婉找点麻烦，宋九溪受了他这一礼，他低头看着烟云垂着的脑袋，半晌后道：“起来吧。”烟云站了起来，看向宋九溪，微微笑了一下，感慨地说：“没想到小姐竟会接下红英令，我们等这一刻已经很久了。如果此时让外人听到，肯定会惊讶不已，因为烟云出口的声音是属于男人的声音，只不过相比一般男人，他的声音清脆柔和，有种雌雄莫辨的感觉。”宋九溪不意外，他从青姨那里已经知道了烟云的身份，正因为此，宋九溪更信任烟云的能力了。能在京城这么多权贵身边来去自由，还获得了京城第一美人的称号。傅沉云要是没点手段，早就被人发现身份了。宋九溪说：“现在既然我接下了红英令，那么我需要你们全心全意为我做事。”傅沉云再次跪下，属下万死不辞。宋九溪知道现在不是详谈的时候，外面端王还在等着傅沉云过去。果然，门外丫鬟又催了一遍。宋九溪挥了挥手说：“你先过去，我在这里等你回来。”傅沉云点了点头，他脸上蒙上青纱，又恢复了那个媚眼如丝的烟云姑娘。傅沉云离开后，宋九溪坐在屋子里等他。他之前听青姨说，七年前傅沉云化作烟云进入红烟阁，因为他的义务惊艳了整个京城，于是将红烟阁也推上了京城第一青楼的位置。傅沉云在这样的地方。收集到的情报是非常多的。宋九溪等了半个多时辰，傅沉云还没回来。宋九溪知道一时半会，傅沉云是回不来的。他打开窗户，正准备翻出去，想去再探探其他消息，就见有一道黑影从他之前来的地方攀了上来。来人伸手矫捷，轻功卓绝，几个呼吸间就快到跟前了。但他的目的应该是旁边的一个包厢。对上宋九溪的眼神后，他顿了顿。宋九溪眯了眯眼，此人的轻功竟然跟他不相上下。他脸上蒙着黑金，黑夜里看不清神色，但宋九溪却觉得这人。
人眼睛极亮，宋九溪呼吸变轻了，内力全部调动起来。一旦跟这个人动手，他心里也没底，能有几分赢面。但那男子似乎也不想跟他交手，很快攀到红岩阁另一面，消失了人影。宋九溪皱起了眉，这人若是太子那边的人，那他更要小心谨慎了。宋九溪又从红岩阁大门进来了。烟云离开后，来这里寻欢作乐的人都找到了自己的乐子。宋九溪没想到，他竟然看到了一个熟悉的人，林硕正色迷迷的搂着一个女子，那女子娇笑的在他胸口摸了一下。林硕顿时全身都酥了，伸头就要去亲人家。宋九溪脸上溢了容，不担心林硕能看出来，他走到林硕身边，拍了拍他的肩膀。林硕回头怒声说：“谁呀、啊？这么没眼力劲，没看老子要办事吗？这不是灵二公子吗？”林硕瞅了他两眼，不耐烦地说：“你谁呀、啊？灵二公子，我是你大哥的同窗啊！你大哥怎么没来？我大哥怎么可能来？”林硕翻了一个白眼，急匆匆抱着人又要去忙。宋九溪转了转眼珠子说：“那太可惜了。”他一直想看的烟云姑娘，今天错过了。我大哥才不喜欢烟云。等等，林硕忽然认真的看着他，问：“我大哥从来不来这种地方，他怎么可能认识烟云？”宋九溪惊讶：“灵儿公子，你说错了吧？我可是跟大公子一起来过这种地方的，虽然比不上烟云姑娘，不过别有一番姿色。我今天没见到安燕兄，还以为他是要成亲了才收心了呢。我大哥来这种地方，他一个迂腐的书生，怎么会来这种地方？你可能对你大哥有误解。”安燕兄书读得好，玩的也很开。宋九溪故意凑近，像是怕人听见似的，小声说：“你不知道吗？安燕兄跟宋家二小姐早就……哎，我跟你说这个干什么？”林硕见他不说了，反而着急了：“你快说啊！我大哥跟宋婉婉怎么了？也不是什么大事，反正他们俩不是快成亲了，一时亲热也难免的。安燕兄能娶到京城第一才女，我真羡慕。”林硕眼中闪过一丝嫉妒：“林安燕凭什么能娶到宋婉婉？还有那个宋婉婉竟然看不上他，一对狗男女。”林硕越想越怒，他本就喜欢宋婉婉，上。次在宋府，他想跟宋婉婉说说话，没想到宋婉婉直接让人拦住了他。后来还拿宋九溪来哄他，害得他不仅被打了一顿，还丢尽了脸。这样的女人还装贞洁烈妇？林硕顿时对宋婉婉又恨又痒。林硕偏着头问：“你说的是真的？当然是真的，我骗你干什么？”这可是安彦兄亲自跟我说的，他还说宋家二小姐后腰上有块梅花形状的红色胎记，动情的时候格外风情万种。林硕恶狠狠地咬着牙，这个贱人在我这里推三阻四，转眼就勾搭上我哥了，还有我那大哥，平时在家里长辈面前装的人模人样，没想到却是个伪君子。宋九溪笑眯眯地看着林硕，怒气冲冲地离开。他暂时没空去收拾宋婉婉，不过给他找点麻烦还是可以的。就是不知道林硕能给他带来什么好消息了。宋婉婉能让林硕来毁他名声，就别怪他以彼之道还施彼身了。宋九溪又在红烟阁里四处走了走，忽然听到二楼一声巨响，二楼包厢的一间窗户被人破开了，有人高声喊：“有刺客！有刺客！”保护端王殿下。宋九溪一惊，就见一个黑影挟持着烟云从破开的窗户里飞掠出来，落在一楼正中间。宋九溪瞳孔一缩，就见烟云的肩膀到胸口上都是血。二楼端王脸色难看的走了出来，看着挟持着烟云的男子说道：“放了烟云。”姑娘，本王可以饶你一命。那男子将刀抵在燕云的脖子上，恶狠狠地说：“都怪这个女人坏事，否则今日你端王就要丧命在我的刀下了。”燕云看到宋九溪了，冲他摇了摇头，让他别轻举妄动。宋九看着挟持燕云的这个男子，这人并不是刚才他在红烟阁后巷里看到的男子，难道这人背后还有一个人？这些人到底是什么目的？刺杀端王，就靠他们这两人根本不可能成事。别过来，否则我就杀了他！男子恶狠狠地说。端王的人顿时不敢动了，他眼睛厉光一闪，忽然拖着燕云破开一扇窗户。逃了出去，端王立马说：“给我追！”宋九溪也紧跟其上，可他刚走两步，就发现自己身后有人。这人脚步很轻，若不是宋九溪时刻提着心神，可能还发现不了。宋九溪立马回身，那人按着他的肩膀轻笑：“抓住你了！”第二十章。男人哪有那么细的腰？宋九溪心神一震，这人悄无声息近了身。他竟然才发现，如果这人是要他命的，那他这时已经没命了。什么人武功这么高？宋九溪肩膀往下一缩，猛地抬脚踹过去。那人旋身退开，步伐诡谲，又移到了他身后。姑娘家家的，就别出来打打杀杀了，回家绣绣花不好吗？好你个鬼！宋九溪面上大怒，心神却全部提了起来，腰上的软剑抽了出来，直直的朝他刺过去。他不知道这人是怎么看出来他的伪装的，竟然一口道出了他的身份。这人就是他在红烟阁后巷看到的人。本来他还以为他们的轻功不相上下，但交了手才发现，这人的内力更加的深不可测。宋九溪招招逼他命门，这人在躲闪时还有空调笑。小娘子是不是还没成亲？不然这么凶，恐怕没人会娶了。宋九溪冷着脸，剑法更快，话这么多，你怕不是长舌妇？黑衣男子低笑一声，闪身退开。两人连过了几十招，也没分出个胜负。宋九溪着急烟云的安危，但这人就像是故意拖着他一样。宋九溪一脚扫向他下盘，黑衣男子飞掠。往后躲开，不打了，不打了，回家睡觉了。黑衣
快消失了。宋九溪没去追了，他知道他和这人打上一夜也分不出胜负的。他往前赶去，没走多远，就见端王扶着烟云走了过来。他们身后一批侍卫正压着刚才挟持烟云的那个男子。宋九溪看了看烟云，见他身上应该没有什么大碍，就没现身了。如今烟云替端王挡了一刀，端王无论如何都会治好烟云的。燕树白掠过一间屋子，落在地面上时，洛风走了出来。主子，你没事吧？没事。燕树白脸色有些白，他闷哼了一声，摇了摇头，到底还是勉强了。随着他动用内力，身体里的七霜雪发作了。七霜雪毒发时，五脏六腑犹如被万蚁啃噬，又如万箭翻脚，细密的阵痛和翻滚的绞痛来回在他身体里倒腾。他疼得额头上冒出了虚汗。洛风一见他表情，就知道是毒发了。洛风担忧的问：“主子，你刚才何必要跟那人动手？要不是跟那人动手，七霜雪也不会发作。”燕树白咽下喉咙里的心甜，忽然问：“你觉得刚才那人武功怎么样？跟主子能交手四五十招，在这世上一只手也能数出来？”燕树白笑着问：“那你可知道刚才那人是谁？”洛风摇了摇头，不知道，他就是你们的将军夫人。没想到本将军娶了这么厉害的媳妇回来。洛风一愣，震惊的睁大了眼，怪不得宋九溪能躲开他们的人的跟踪，原来宋九溪的武功竟然真的跟主子不相上下。主子是怎么认出来的？洛风好奇，毕竟宋九溪换了一身男装，脸上还易容了。他刚才看也就以为只是一个面貌普通的男人而已。燕树白勾起唇道：“男人哪有那么细的腰？男人也没有那么好看的蝴蝶骨。”洛风，洛风赶紧转移话题。将军夫人的玩笑他开不起。主子，萧腾怎么会刺杀端王？燕树白收起笑意，冷哼了一声，自导自演罢了。我们回去等着，过两日端王就会将人送到我面前了。端王是想卖竹子一个人情，可萧腾不就是他的人？燕树白眼神冷如刀，他还没死，这一个个的都。将主意打到他头上了，想要他的萧一卫也得他们有命来拿。燕树白回去后就躺了下来。七霜雪毒发的痛楚，虽然他意志上已经习惯了，但他如今的身体承受不了这股剧痛。没多久，他就直接昏了过去。宋九溪回来后，燕树白依旧沉沉的昏睡着。他扫了一眼后就躺下了。今晚收获很大，唯独意外的是那个忽然出现的黑衣男子。宋九溪既不知道他是谁，也不知道他想干什么。宋九溪想了一圈，也没想到自己身边有这样的人，他得让烟云去查查这个人在京城内有没有符合这样的人存在。不把这个人揪出来，宋九溪心里一直不安心。第二日醒来，宋九溪才知道燕树白昏了过去。云琴立马请了大夫过来，罗大夫把了脉，又开了几副药方，不断的摇头。等大夫走后，云琴焦急的去熬药。连带着院子里上下都紧张起来。宋九溪昨日还想着燕树白要是能一直昏睡，他也不用跟他太过相处。但看他白着脸，人是不知的躺着。宋九溪心里又下意识觉得燕树白还是笑起来的时候更好看一点。燕树白昏睡了三天，中间到了回门的日期，燕树白也没醒。不过宋九溪也没准备回去，他对长平侯府没有任何感情，回去也是去找他们的不痛快。但端王府的赏花宴日子到了，燕树白一直昏睡着，看来只能他自己去了。端王府不止邀请了他和燕树白，还邀请了国公府的女眷们。不过燕树白的这一份请帖是单独送过来的。临到这日，燕二夫人带着一众女眷坐上了马车。宋九溪的马车是洛风安排的，他本来觉得只是一辆普通的马车，但在看到马车上刻着“萧”字后，他才知道这是燕树白专属的马车。果然，他一路过去，看到这辆马车的人都以为是明萧将军在里面，纷纷避开了。坐在后面轿子里的燕月宁不甘的。说他不就是一顶轿子抬进我们府里的？他有什么资格让端王飞下请帖？现在还坐着大哥的马车，狐假虎威，好不要脸！燕二夫人冷声说：“小人得志而已。”想到宋九溪和燕树白这两人几次三番下他脸面，燕二夫人心里暗恨。等燕树白一死，他定要整死宋九溪这个贱人。燕月宁愤恨不满，以前在府里对燕树白敢怒不敢言，如今又来一个宋九溪，他这个国公府大小姐怎么甘心？他忽然看到坐在轿子最前面一言不发的燕月晴，燕月宁一脚踹在他腿上，讥讽地说：“燕树白不是你亲哥吗？”我看他怎么没护着你？燕月晴缩了一下肩膀，不敢答话。燕月宁嗤笑，想到之前燕树白在众人面前挑破他跟表哥的关系，他就恨得牙痒痒，掐着燕月晴的手臂，咬牙说：“你跟你哥一样，都是贱人，早晚弄死你们。”燕二夫人已经习惯看着这一幕了，并没有出声，直到到了端王府，燕二夫人才出声：“好了，下马车吧。”燕月宁恶狠狠地踢了他两脚，才收了怒气，下了马车，跟在后面的燕月晴偷偷抹了抹眼泪。第二十一章。刁难国公府一行人到了端王府后，立马有人通传。随后，端王和端王妃亲自迎了出来。不过，端王没看到燕树白后，眼底有些失望，但很快演了过去。端王妃是萧家的嫡出大小姐，如今后宫的萧贵妃正是端王妃的亲姑姑。端王有萧家这个助力，才能与太子抗衡。端王关心的问了燕树白，在知道他又昏迷了后，脸上露出担心不已的表情。宋九溪敷衍了他几句，就跟着端王妃来到了后院女眷待的地方。落座时，不知道有意还是无意
等着看他好戏。这是不是就宋家大小姐？说是嫁给明将军了？什么嫁呀？不过就是一顶轿子从后门抬进去的，连个妾都不如，说是天喜。但我听说明将军还昏迷着，只怕是早早要当寡妇了。今日燕树白不在，而且他们又听说燕树白又昏了过去，这一次醒来就不知道要到什么时候了。于是他们毫无顾忌地看着宋九溪，肆意嘲笑着宋家大小姐。他们早有耳闻，据说大字不识几个，而且粗鄙不堪，张扬跋扈。在场在座的不是跟国公府的女眷交好，就是跟宋婉婉交好，自然乐意看宋九溪出丑。宋婉婉眼底闪过得意，宋九溪。很少来这样的宴会，京城中的女眷她也不认识几个人，在外人眼里，她这个长平侯府大小姐是处处都比不上她宋婉婉。宋婉婉这些年苦心经营在外的名声，人人都知长平侯府的二小姐知书达理、温婉端方，而在她这么多年的引导下，宋九溪就成了人人厌恶的存在了。宋婉婉低头喝茶，眼下眼里的嘲讽。宋九溪站在众人当中，目光冷冷扫视了一圈，随后问：“端王府就是这么待客的？”端王妃未现身，留下一个嬷嬷，那嬷嬷像是才反应过来，忙说：“燕少。”夫人是老奴安排不周，怠慢燕少夫人了。快来人，给燕少夫人搬来桌椅。两个丫鬟像是收到指令，立马搬来一张桌子，可是却摆在靠门边的位置上。那位置旁边坐着是朝中五品小官的女眷。嬷嬷抱歉地说：“燕少夫人，其他地方实在没有位置了，麻烦燕少夫人委屈一下了。”噗的一声，有人笑了出来。于是其他人也毫不掩饰地笑了出来。跟宋婉婉交好的女子们故意说：“宋九溪，你只是明将军的一个妾，按说都无法参加端王府宴的，还是端王妃心善，才给你下了帖子。仁贵在有自知之明，我要是你啊，就坐到门外去。”是啊，宋九溪，你以前不是不让婉婉上桌跟你一起吃饭吗？你现在也尝到这滋味了吧？宋婉婉假惺惺地说：“那都是过去的事了。姐姐当时只是一时不喜，婉婉你就太心善了。”昌平伯府的大小姐林依贤说：“宋九溪欺负你也不是一次两次，你还为他说话，他就一个蛇蝎心肠的女人，你不要被他骗了。”燕月宁一听，故意说：“婉婉妹妹，我终于明白你的苦楚了。宋九溪自从进了我国公府，仗着会一点武术，猖狂的不得了，根本不听管教，还动不动顶撞长辈，还差点对我娘亲动手。这样的人，你怎么能跟他相处这么长时间呢？”宋婉婉垂下眼，露出哀伤的神色。这些年，她借着宋文治的手，不让宋九溪出门，而她在外想怎么诋毁宋九溪，就怎么诋毁。在所有人的眼中，她才是被欺负的那个。宋九溪冷笑一声，看向一开始说话的人：“你说我是妾？”那女子没看过这么冷厉的目光，她慌起来，梗着脖子说：“不是吗？不过是一顶轿子随便抬进屋里的。你有三叔六礼吗？”宋九溪忽然怒声说：“来人啦！将此人抓住！”他诋毁端王妃，竟然说端王妃只是一个妾，如此大胆，杖毙也不过分。你你胡说什么？那女子怒着指着他，我什么时候说过端王妃了？你莫要胡说八道，大家可都听见了。宋九溪勾唇一笑，你说我是妾，可我是陛下亲口赐的婚，圣旨上还盖着玉玺。你说陛下亲口御赐的只是一门妾，那端王和端王妃也是陛下亲自赐的婚，岂不是说端王妃也是妾了？你你胡说，我不是这个意思。那女子慌忙解释，那你是什么意思？觉得陛下的圣旨下错了，陛下亲自的婚，你却不瞒，诋毁圣旨可是大罪。那女子吓得一下子跪了下来，两腿发抖，我没有这个意思，我真的没有这个意思。要是被圣上知道了今日。只是按照圣上对明霄将军的偏爱，不管他是不是这个意思，他都会没命的。他惊恐地瘫在地上，很快地下就湿了一大块。旁边的宋婉婉嫌恶地皱起眉，没用的东西。宋九溪吓他两句，他竟然失禁了。端王妃这是正好出来，眼神在众人身上扫了一圈，问：“这是怎么了？”嬷嬷立马跪下请罪，是老奴的不是，老奴忘记安排燕少夫人的位置了。现在燕少夫人不满意，这。耽误了王妃精心安排的宴会，是老奴罪该万死。这嬷嬷话里话外都在指责，是宋九溪耽误了宴会。端王妃道：“确实是你的错，拉下去罚二十丈。”嬷嬷低着头，很快被人拉了下去。随后，端王妃看向宋九溪，温和地说：“燕少夫人，是本王妃没管教好下人，如今确实没有多余位置了。你看你想坐哪里？”端王妃将这个问题抛给了宋九溪。如果宋九溪揪着不放，那必须赶走其他人的位置。如果他不愿得罪人，那他就坐回门口的小桌子后。是要得罪人，还是要委？去自己，端王妃这是想让他自己来选择，不管他选哪一个，他今天这脸面都落下了。宋九溪不记得自己有得罪过端王妃，但今日他一过来，端王妃就给他一个下马威。他眯了眯眼，正准备说话，忽然一道声音插了进来：“宋九溪，本公主几日没见你，怎么你被别人欺负成这样？”第二十二章。永嘉公主来人不是别人，正是永嘉公主赵芷晓，当朝长公主最宠爱的女儿。赵芷晓穿着明艳的华服，浑身上下满是金银珠宝的贵气，但穿戴在她身上既不俗气，反而明艳的很。随着永嘉公主的到来，其他人都纷纷站起来行了一个礼。宋九溪皱了皱眉，也弯腰行了一个礼。
在这京城中，若说宋九溪跋扈无礼是众人从宋婉婉口中得来的，那永嘉公主的跋扈张扬却是实实在在的。京城中吃过他鞭子的人数不胜数。永嘉公主虽然没学过武，但她养了一批武功高强的侍卫，谁要得罪她，那些侍卫会直接将人抓到她面前，任她拿鞭子抽，直到抽的面目全非了。在宋回府上，陛下对长公主这个唯一的姐姐敬爱有加，那对长公主这个老来女就更加宠爱了。于是京城中人很少有人敢得罪永嘉公主，这是个谁的面子都不理的人。众皇子见到她都会有些发怵。端王妃在见到永嘉公主后，脸色变了变，随后走上前说：“永嘉，你怎么来了？”永嘉一扬眉问：“皇嫂的意思是我不能来？当然不是，永嘉能来，皇嫂很高兴。快来人，给公主安排一个位置。永嘉公主的位置自然是要最靠前的。之前不想动位置的人，这会儿不得不往后挪了挪位置。刚好被挪位置的正是国公府的众女眷。永嘉公主看向宋九溪，嗤笑：你现在都沦落到没位置坐了，要不要本公主施舍给你一个？”那就多谢公主了。宋九溪点头应了。永嘉公主跟见了鬼似的看他，宋九溪却不在意永嘉公主的看法，他直接走到永嘉公主的位置上坐下，端起桌上的一盏茶就喝了起来。永嘉看着他，眼神复杂，但自己说出去的话又不好收回去，只好坐到宋九溪旁边。其他人看到这一幕，瞠目结舌的在他们两人脸上看来看去。京城中最粗俗无礼、名声最臭的两个女子，竟然凑到了一块。刚让出位置的燕月宁气得都快炸了，她给永嘉公主让位就算。这个宋九溪算什么东西？他气得暗地里很掐燕月晴的手臂，燕月晴低着头疼的身体发颤，也不敢出声。永嘉看着宋九溪，问：“宋九溪，你是成了亲脑子坏了吗？”宋九溪一边旁若无人的喝着茶，一边无辜的眨了眨眼。公主不乐意我坐在这儿，可刚才是公主你邀请我来的。永嘉公主说：“没说不乐意，你爱坐就坐。本公主是看你可怜才让你坐过来，多谢公主。”永嘉又是一副见鬼了的表情。宋九溪笑出了声，说起来，她和永嘉公主名声一样臭，但她自认为不是胡乱出手的人，最起码不像永嘉这样一不痛快就对别人动手。他和永嘉认识是因为不打不相识，当然，就算他们打了一架，也没打出什么感情来，不然刚才永嘉不会进来就嘲讽他。见他毫无芥蒂，坐到他旁边，更是惊得眼珠子都快掉下来了。两年前，他出府卖首饰，想换点零钱，没想到路上碰到永嘉公主坐在马上，正命人殴打长平侯府一个远方亲戚，这人是个色胚，不知道怎么惹到永嘉公主了，让他气得要当众废了他。宋九溪看了一眼，没准备管闲事，那这个远方亲戚认出了他，连滚带爬到他脚下抓着他，让他救他。宋九溪一句话没说，就被永嘉公主一鞭子挥了过来。宋九溪怎么可能站在原地让他打？于是两人就动起手来。永嘉公主不是他的对手，但他随身带的十几个侍卫却不容小觑。最后，宋九溪愣是把他所有的侍卫都打趴下，才脱身离开。不过也因此跟永嘉公主结上了梁子。只要宋九溪一出门，就会被他堵着。但永嘉公主是个直爽的性格，她打不过宋九溪，就不断搜罗更强的侍卫。她对宋九溪从来没使过什么阴招。上一世，宋九溪进了太子府后，永嘉就找不到。到他了，两人也断了联系。后来宋九溪听说他远嫁到了北齐，一生都无法回到大燕国。相比其他人，宋九溪看到永嘉公主就太亲切了。永嘉公主皱着眉，疑惑的看着宋九溪。宋九溪忽然问：“你是不是一直想打赢我？”“当然，还没本公主制服不了的人。”宋九溪，你等着，我这次招的侍卫比上次厉害了，一会我们再去比比。好啊，宋九溪点头。正好我这段时间想找人练练手。永嘉公主觉得眼前的宋九溪哪里变得不一样了？以前的宋九溪明明一身武艺，却偏偏要装大家闺秀，学端庄温婉的那一套。永嘉公主每次见他，都觉得他装的样子太难看，忍不住跟他动手，直到逼得宋九溪怒火中烧，出手跟他那些侍卫打起来，他才痛快。如今宋九溪像一把开过锋的利刃，寒光隐在鞘内，只要谁敢在他面前找死，他这把寒刃就能立马出鞘，削掉人的脑袋。这是唯一一次他们俩没动手，安安静静的坐在一起。宋九溪看着上面的端王妃出神，永嘉公主忽然问：“你是不是好奇皇嫂为什么会跟你过不去？”宋九溪回过头，讶异的问：“公主知道？”估计只有你不知道。永嘉公主白了他一眼，道：“三公主喜欢燕树白，你知道吗？她可是追了燕树白很多年了，不要脸面的那种。不过燕树白看不上她，为了躲她，直接待在战场，根本不回来。三公主，那不是萧贵妃的女儿，端王的亲妹妹。”永嘉公主幸灾乐祸地说：“三公主一直将燕树白视为囊中之物，知道你嫁给了燕树白，估计得气死。不过她如今和太后在皇家别院里，还没回来。等她回来，你的麻烦就更多了。原来是这样，端王妃针对她。”是为了三公主，她纯是因为燕树白才倒的无妄之灾。宋九溪有些无语，端王的深浅还没探到，倒先跟端王妃闹得不快了。不过他不是怕事的人，事情找上门了，他没有不还手的道理。第二十三章，好戏来了。午宴过后。
，端王妃邀请各位女眷到院子里赏花。这个时节正是春海棠盛开的时候，端王府的花园里有全京城最齐全的海棠花，各色花朵簇拥在枝头，层层叠叠，好一副热闹的花开似锦的场景。传言这满园子的海棠花是端王当年娶端王妃时搜罗过来的，就是为了哄端王妃开心。于是大家到了园子里，都开始羡慕、称赞起端王和端王妃。端王妃脸上扬着幸福的笑意，对于众人的恭维，她很是受用。端王带着男客也进到了园子里，园子里有两座凉亭，备有点心和茶酒。众人赏完累了，还可以歇下来喝喝茶，聊聊春景和诗词。大眼民风开放，像这样的场合也是各家为适龄子女相看的日子。女眷当中，长平侯府的宋婉婉，礼部尚书府的嫡女左方慧，最合长辈心意。这两人是京城中出了名端方温婉、知书达理，也一直是京城第一才女，最有力的竞争对手。男客这边为娶正妃的贤王，长国公府的小公也，还有今年春为刚放榜获得榜眼的林安燕，都获得了很多瞩目。宋九溪和永嘉公主两个不招待见的，自觉坐在凉亭里。吃点心喝茶，没去跟大家一起赏花。自从来到园子里后，永嘉公主一直心不在焉的。宋九溪看了她两眼，忽然问：“这些公子里面有你喜欢的？”永嘉立马挑眉，横了他一眼。这世上根本没有本公主会喜欢的男人。永嘉公主除了张扬跋扈外，还有另外一个让人诟病的缺点，那就是厌恶男人。她打的人大部分都是男人，这也是她身份尊贵却没人敢娶的原因。谁都怕成了驸马后被她活生生打死。大概是宋九溪和她同样不招人待见，导致现在永嘉公主看宋九溪挺。顺眼的，连女子间的闺房话都跟他说了。他烦躁地说：“我娘要给我说亲，本公主来看看，到底是谁有这个狗胆，敢来长公主府提亲？”宋九溪忽然想起来。上一世好像也有这件事，不过当时宋九溪已经被宋文治送到了观里，他是听来上香的人说的。永嘉公主与长国公府的大公子定亲当日，被人发现与医书生睡在一起，衣衫凌乱，形容不堪。长国公府的人很快退了亲，满京城的人都对永嘉公主指指点点。永嘉公主本身名声就不好，经过此事后，名声更是一落千丈。后来北地战败，大眼不得不派公主和亲，于是就选了一个所有人都不喜欢的永嘉公主，皆大欢喜。宋九溪看向人群中的长大公子常胜辉。长国公府如今只有爵位，没有实权，府上都是清流。常胜辉看上去就是一个饱读诗书的清俊书生，温文尔雅，气质翩翩。在场有很多女眷在偷偷看他。有大胆的女子，甚至朝他扔海棠花，他也彬彬有礼，绝不越界半分。这常胜辉一看就不是永嘉公主喜欢的，但上一世他们却走到了定亲环节，而且按照永嘉公主讨厌男人的性子，怎么可能会跟一个男人躺在床上？而且还是在定亲这样的日子。永嘉虽然跋扈，但他从来不失分寸。宋九溪怀疑这里面是不是有什么猫腻？宋九溪忽然说：“如果你信我，常胜辉，我帮你查查。”永嘉公主偏头看着他，一会儿后收回目光，道。不用，本公主会让他放弃的。说完，永嘉公主就朝常胜辉走去。看来他是打算用武力让常胜辉放弃。如果按照上一世的发展，常胜辉应该不会轻易放弃的。一个没落、没有实权的长国公府，要是娶了最受宠的长公主女儿，不用想都知道会给长国公府带来什么。若是如此，上一世永嘉定亲的时候，怎么会发生那些呢？不过他和永嘉公主的关系还没好到那个地步。既然永嘉不让他插手，宋九溪不会管的。他在凉亭里又坐了会儿，韩巧问少夫人。你不去看看海棠花吗？奴婢听说端王府的海棠花是全京城最美的。好吧，我们去看看。宋九溪茶也喝饱了，正准备出去走走，他出府的时候只带了韩巧。韩巧才十三岁，正是活泼好动的时候。看到满园子的海棠，开心的很。宋九溪不想跟别人碰上，带着韩巧越走越偏。忽然，他看到宋婉婉带着身边的丫鬟，急匆匆的往前走。更让他觉得有意思的是，宋婉婉身后还跟了一个鬼鬼祟祟的人影。宋九溪拉着韩巧躲了起来。没一会儿，宋婉婉走到前面的湖边，就停了下来。跟在他身后的林硕也赶紧找了一个地方藏了起来，因为湖边原。先就站着一个人，见到那人，宋九溪眼眸一沉，上一世临死前的恨意如滔天巨浪在他心口翻腾。看到赵红军和宋婉婉站在一起，宋九溪恨得眼眸通红，他紧攥手心，竭力控制着自己想杀人的冲动。少夫人你，你你没事吧？韩巧担忧地问。我没事。宋九溪敛下眼底的杀意。赵红军、宋婉婉，来日方长。他总会要这两人的命的。宋婉婉像是很意外见到赵红军，惊呼出声后忙行礼。臣女参见太子殿下。臣女不知道太子殿下在这里，打扰到殿下清静了。无碍。赵红军看向他，宋婉婉看着赵红军，眼底羞涩。他今日是特地为太子殿下来的。出门前，他精心装扮了一番，就是为了和太子殿下偶遇。殿下，你看这海棠花。宋婉婉话还没说完，就被赵红军打断了。他淡淡的说：“姑还有事，先走一步。”宋婉婉看着赵红军的背影，气得跺脚。自从三年前太子妃病逝，他对太子妃的位置就是不罢休。他相信太子妃之位会是他的。她是太子太傅的女儿，又是京城第一才女，没有谁比她更适合太子妃之位了。
，只要他赢得太子的欢心，不怕拿不下太子妃之位。宋婉婉脸上的怒意收了起来，随后又挂起了淡淡笑容。他刚转头就看到林硕走了过来，林硕看着他，恶狠狠地说：“宋婉婉，你一边勾着我哥，一边还想勾引太子殿下，真不要脸！”宋九溪眼睛一亮，好戏来了。第二十四章。你竟然推婉婉落水！宋婉婉脸色一变，四周围看看就没人后，她冷声呵斥林硕：“你休要胡说！”说完，她就要走，不能让人看到她和林硕纠缠在一起。林硕这个人就是个色胚，谁家正经女子会跟他搅在一起？要是让人知道，会有很大麻烦。但宋婉婉要走，林硕却不让她走。林硕色迷迷的看着她：“宋婉婉，你就别在我面前装了，我还不知道你的。你放心，你从了我，我也不会跟别人说的。”登徒子，宋婉婉的丫鬟东夏呸了林硕一口，休要在我家小姐面前胡言乱语。我家小姐可不是你能染指的，你也不照照镜子看看你自己是什么德性。林硕不高兴了，我怎么了？本公子也是昌平伯府的公子，外面多少小姐都扒着爷，爷还不稀罕呢。听到林硕将他跟外面那些青楼女子相比，宋婉婉气得脸色铁青。宋婉婉厉声说：“林硕，这里是端王府，你再乱来，我就叫人了。你叫啊！”林硕听他这样说，一点都不害怕。你自己做出来的事，你不怕别人知道，我又怕什么？我做什么事？林硕要来抱他，宋婉婉连忙往后退。宋婉婉，你腰上是不是有块梅花形状的胎记？宋婉婉震惊，你怎么刚出口他就反应过来了？凶狠地喝道：“林硕，你不要胡说，你都跟了我哥了，还当什么贞洁烈妇？你最好从了我，不然我要是说出去，你敢？”宋婉婉愤怒极了，女子身上的胎记，特别是腰部这种位置，外男怎么可能知道？一旦被林硕散播出去，他还要不要做人了？一定不能忍让林硕说出去。他眼底狠色一转，忽然说：“林硕，你之前是不是赌钱输了？我可以给你钱，但条件是你不能在外面胡说，要什么钱？也要的是美人，美人来给也抱一个。”林硕色迷迷的要扑上去，东夏死死拦着他。宋婉婉脸色阴鸷，看着林硕，像是看着一个死人。我给你一千两，你闭上你的嘴。一千两，林硕心动起来。他是家里姨娘生的数子，每月利银就那么多，根本不够他花。一千两相当于他大半年的月银了。宋婉婉看他心动情绪，就冷静了下来。他得先将林硕忽悠住，我先给你五百两，你要是不乱说，三天后我再给你五百两。林硕想了想，咬牙应了。宋婉婉让东夏将银子给他，林硕掂了掂，满意的离开。他不怕宋婉婉不给他银子，毕竟宋婉婉的秘密还在他手里。虽然因此没尝到京城第一才女的味道，有点可惜。宋婉婉看着他离开的背影，心里已经在谋划着三天后一定要杀了林硕。只有死人。人才不会乱说。等林硕彻底离开，宋婉婉反应过来，恨得眼眸猩红，一定是宋九溪那贱人说的。早前他根本没把宋九溪放在眼里，整个长平侯府都站在他身后，宋九溪还不是任他搓磨。这么些年来，他将宋九溪压着，一点出头的机会都不给他。于是，在大家眼里，宋九溪不管做什么都是错的。宋婉婉享受这种碾压感，她不会将宋九溪弄死，只有这样看着宋九溪慢慢被他折腾的走投无路，无人可依，她才感觉到痛快。但是从什么时候开始，宋九溪？忽然像是变了一个人，从他将林硕打成猪头，到后来他拿回所有嫁妆，又到现在宋九溪背地里将他身上胎记的事告诉了林硕，宋九溪已经不是那么好拿捏的了。宋婉婉感觉到他对宋九溪已经失去了控制，宋婉婉心里愤恨，既然如此，就别怪他要宋九溪的命了。宋婉婉正生气的时候，竟然看到宋九溪走了过来。宋九溪，宋婉婉看到他嘴角的笑，恨不得上去抓花他的脸。宋九溪说：“端王府的风景这么美，可惜就是看到恶心人的东西了。”宋婉婉走到宋。宋九溪面前质问：“宋九溪，是不是你跟林硕胡说的？我胡说了什么？”宋九溪冷笑：“妹妹可不能空口污蔑我呀！”宋婉婉指着他，怒声说：“宋九溪，一定是你，一定是你，你就是想毁了我，你嫉妒我。”宋九溪笑了：“我嫉妒你。”宋婉婉：“我嫉妒你什么？嫉妒你为了掩盖庶女的身份，费尽心思，不断的讨好京城中的贵女，让他们接受你，还是嫉妒你？”京城第一才女的名声是你花钱买别人的诗得来的。你宋婉婉震惊地看着他，眼神中流露出了恐惧。他买别人的诗，这是宋九溪怎么知道的？宋九溪脸上的笑意越来越大，笑容里却带着凉薄的戏谑。宋婉婉，我告诉你，你身上胎记的事，就是我说出去的。还有。我也喜欢看人陷入绝望，慢慢挣扎而死时流露出的痛苦。宋婉婉，来日方长，我们慢慢玩。上一世他被挑断手脚筋，就是听了宋婉婉的建议，赵红军才不杀他，而只是关着他，就是因为宋婉婉还没折磨够他。这一世，他怎么会那么轻易的让宋婉婉死？他也要让他饱尝痛苦，然后求生不得的死去。宋婉婉眼神杀意十足，死死瞪着宋九溪。忽然，宋婉婉无辜的睁大了瞳孔，往后倒下去，扑通一声掉进湖里。宋九溪挑了一下眉，回过头，果然看到一群人朝这里走来。
宗夏扑到湖边，大声喊：“小姐，小姐，快来人啊！救命！”那些人贵女公子们听到声音，赶紧跑了过来。为首的林安燕一见是落水的是宋婉婉，立马急得六神无主，就要下水救人。东夏一把拉住他：“小姐会水，不会被淹死。但林安燕要是下去救人，那小姐的名声就完了。”端王妃正好赶过来，立马让两个粗壮的富仆跳了下去，将宋婉婉救了起来。宋婉婉被救上岸后，东夏赶紧将披风裹上她的身体。端王妃皱眉问：“这是怎么回事？怎么好端端的落水了？要是有人在端王府上出事，他也逃不了责任，必须要立马查清楚，给长平侯府一个交代。”东夏红着眼哭着说：“大小姐，你为什么要推小姐？小姐是怎么得罪你了？以前在府里，我们小姐处处忍让你，现在到端王府上，竟然还这样欺负我们家小姐。”林安燕听到这话，怒火冲天，她一下子冲到宋九溪面前，吼道。宋九溪，是我不喜欢你，跟婉婉一点关系都没有。你竟然因此推婉婉落水，你太恶毒了！我今天就是要告诉你，我林安燕一辈子都不会喜欢你，也不会娶你这种蛇蝎心肠的女人。我林安燕的心里只有婉婉，一生一世只要她一个人。第二十五章。你不是不会水吗？什么宋九溪喜欢林安燕，还因此陷害嫡妹，在宋府就欺辱嫡妹，没想到在端王府也这么大胆。这个宋九溪简直无法无天，人家林公子根本不喜欢他，他还一味纠缠，要不要脸？现在都嫁给明将军了，还不死心？这种水性杨花的女人，要我说，直接进猪笼了。韩巧眼看众人都在指责宋九溪急了，冲到宋九溪面前，张开手臂说：“我家夫人没有推他，是他自己倒下去的，跟夫人没有关系。”冬夏一抹眼泪说：“我们家小姐差一点就被淹死了，难道我们小姐自己跳下去水污蔑他吗？他欺负我家小姐又不是一天两天了，今天在端王府里我们才敢要一个说法。你们你们胡说，少夫人根本没推他。”韩巧嘴笨，第一次这么大胆说话，却说不过人家，急得眼泪扑簌簌往下掉。宋九溪按住了他的肩膀，韩巧回头哭着喊：“少夫人！”宋九溪给了他一个安心的眼神，然后将韩巧拉到自己身后。他看向靠在冬夏怀里楚楚可怜的宋婉婉，冷笑说：“宋婉婉，这已经是你第二次落水污蔑到我头上了。你以为我还像以前一样任你污蔑吗？”宋九溪十岁那年，宋婉婉也是落水，说是他推的。宋文之二话不说，直接将他关进了祠堂，跪了一个月，每天就两个馒头和一碗水。要不是他练五体之好，哥一般的大家小姐根本活不下来。也是从那一次之后，他知道整个府里没有任何人会护着他了。他所有的任性都消失了，一瞬间变成了一个乖顺的大小姐，再也不动武，也不惹事。就算宋婉婉挑衅，他能忍则忍。但即使这样，上一世宋婉婉也没放过他。面对宋婉婉不能忍，只能打回去。姐姐，我嗨嗨，我没有怪你，我知道是你不小心的才。姐姐，我没有怪你的。宋婉婉白着脸，虚弱地说：“她越是这样，越是有人心疼她。”宋婉婉垂着眼，遮下眼底的得意。宋九溪不甘心又怎么样？所有人都站在他这边为他说话。宋九溪根本证明不了自己，也没有人相信他说的话。林安燕火气翻腾：“宋九溪，你够了！你到底要怎么样才能放过婉婉？”宋九溪这才第一次真正正视林安燕。上辈子他记得林安燕最后是被别人毒杀的，不用说都知道是谁动的手。你说我喜欢你，我喜欢你什么？宋九溪嗤笑，林安燕一下子顿。顿住了，眼前的红衣少女眉目清冷，但气势却张扬，眼底沉着如寒刀般的冷意。她听说要跟长平侯家的大小姐说亲时，立马就不乐意了。虽然她没见过宋九溪，但她听过宋九溪的名声，她心里认定的人一直是宋婉婉，怎么可能娶这样一个人？之前在长平侯府，她是第一次见她，虽然惊讶于她惊人的容貌，但想到她的性子，她又厌恶起来。更厌恶的是，宋九溪因为喜欢他，就处处找婉婉的麻烦。林一贤走上前，鄙夷地说：“宋九溪，不管你做什么，我哥都不会喜欢你的，因为你永远也比不上婉婉姐。”林安燕点头：“我心里只有婉婉，宋九溪，你死心吧。”和宋九溪笑出了声，讥讽地说：“林安燕，你算个什么东西？能让我喜欢你？我嫁的是大眼战功赫赫的明霄将军，我放着明将军就无双角色不要，会要你这个歪瓜裂枣？你你……”林安燕气急，还是说你自觉比明将军还要好看？林家兄妹俩瞪着他，却答不出话来。宋九溪看向其他人，问：“你们不会也觉得林安燕比燕树白好看吧？”其他人脸色讪讪，根本不敢答话。可从来没有人夸过明霄将军好看。明霄将军确实有一张比女人还要漂亮的面容，但想到他杀人的手段，他们哪敢议论明霄将军的脸？看到明霄将军的人都不敢抬头，更别说当面夸他了。就是我们家将将军才是最好看的。韩巧大着胆子，捏着拳头说了一句。林安燕被羞辱的红了脸，她怒声说：“宋九溪，你要是不喜欢我，以后就离我远远的。”林安燕，宋九溪眼神彻底冷了下来。从现在开始，你敢靠近我身边一丈，我便打断你的腿。好，好。林安燕指着他往后退开，想带着宋婉婉走。宋九溪说：“慢着。”林安燕回头：“你还想怎么样？你可以走。”宋婉婉留下。
，我和他的账还没算呢，你又要对婉婉做什么？我不会让你伤害婉婉的。林安燕张开手臂挡在宋婉婉面前，端王妃冷声说：“燕少夫人，这里是端王府，容不得你放肆。”王妃，宋婉婉说她不会水，说是我故意推她下水的，我总得证明我没推她吧。端王妃皱眉，你要怎么证明？宋九溪勾起唇，看向宋婉婉，宋婉婉眉心一跳，不会的，他会水的是只有娘亲，还有他贴身丫鬟知道。宋九溪没办法证明的。宋婉婉暗笑一声，宋九溪就是在装腔作势，这么多人看着，他倒要看看宋九溪怎么证明。宋九溪看宋婉婉的神色，勾唇笑了起来。既然他说他不会水，那进水里试一下不就知道了？什么？林安燕还没反应过来，宋九溪就闪到宋婉婉面前，一把将她抓了起来。你要对婉婉做什么？你放了婉婉！林安燕要扑过来，宋九溪轻松抓着宋婉婉的衣服躲开了。端王妃厉声说：“宋九溪，在本王妃面前，你要对你弟妹做什么？”宋九溪低头看着在他手里的宋婉婉，宋婉婉抓着勒他脖子的衣领，艰难地说：“姐姐，这里是端王府，你杀不了我的。好妹妹，我不杀你。我说过了，来日方长，我怎么舍得杀你？”宋九溪的嘴角的笑容越来越大，宋婉婉心里有了不好预感，她激烈挣扎起来。可这点力道，在宋九溪眼里根本不够看。宋九溪带着宋婉婉跳到湖边的一棵树的高枝上，其他人都惊呼起来，以为宋九溪要当着这么多人的面。杀了宋婉婉，端王妃见状不好，立马侍卫过来拦住宋九溪。宋九溪将宋婉婉往湖中一甩，扑通一声，溅起巨大的水花。宋婉婉，你不是不会水吗？那就让大家都看看，你能撑多长时间？第二十六章，猜猜他会不会水？宋九溪，你疯了！林安燕冲到湖边，不可置信地看着他。他想冲下去救宋婉婉，但冬夏死死拦着他。林公子不可，男女授受,受不亲啊！其他人也大惊失色，不敢相信宋九溪敢当着这么多人的面谋害嫡妹。端王妃立马喊：“来人，快救人！”之前救人的仆妇又跳下了水，往宋婉婉挣扎的方向游过去。宋婉婉在水里扑腾：“救命！救命！这里动静太大了！”引得府里的男客都聚集了过来。端王走过来，端王妃低头，很快跟他讲清这里发生的事了。其他男子也从旁人口中听到了经过，一时用一种无比。复杂的眼神看向宋九溪，众人聚集的湖边有一棵柳树，因一根柳枝垂在水面上。而这根看起来纤细的柳枝上，却站着一位红衣少女。少女高挑却纤瘦，脊背挺直，曲线妙曼。她迎风站在那里，就如踏在风中，随时能乘风而去。燕少夫人，端王开口：“今日是在他府上出的事，他必须要调查清楚。你为何要将嫡妹扔进湖里？”少女回头，秋水般的眼眸浸着冷锐的光，但她又忽然笑起来，那股冷意却被春风拂过般消散了。端王殿下，我的好妹妹说她不会水，殿下猜猜她会不会水？说完，她折断一根柳枝，轻功一运，脚尖。点在水面上，用柳枝逼退了靠近宋婉婉的仆妇。宋九溪没有伤害他们，但他们却靠近不了宋婉婉，一时难住了。冬夏冲到一直默不作声的太子面前，咚咚磕头：“太子殿下，救救我们家小姐！求您救救我们家小姐！”赵红军从失神中清醒过来，他再次看了一眼宋九溪，温和地说：“燕少夫人，宋二小姐毕竟是你妹妹，你不会要看着她死吧？”赵红军一出声，宋婉婉在水中挣扎得更厉害了。太子，太子殿下。救救我！只要太子殿下救了他，这么多人看着，那他就可以名正言顺的嫁给太子了。他如今在水里扑腾的可怜，就是要让他们怜惜，特别是太子殿下。他知道自己怎样才能讨男人怜爱，所以越发楚楚，娇弱可怜，仿佛下一秒就能断气了。不管宋婉婉会不会水，但端王和端王妃都不会让宋婉婉在他们眼前出事的。于是又派了更多人下水救人，但都被宋九溪挡了回来。林安燕看宋婉婉灌那么多水，心疼的厉害。宋九溪，婉婉她真的不会水，你快放了她。宋九溪冷漠以对，根本不理林安燕。宋九溪的行事让众人都指责起来。再看宋婉婉快没命的样子，一些怜香惜玉的人顿时心疼了。宋九溪怪不得都说你心肠歹毒，那可是你亲妹妹。今日你要是杀了你妹妹，我定要到御前去告御状。这样狠毒的女人，幸好我没娶进门。众人对宋九溪的指责越来越多，很多男子站不住了，要下水去救人。但即使对上这些贵公子，宋九溪也没客气，一个个用柳枝将人赶回去了。这些人不仅英雄救美没成功，反而被柳枝抽了一脸水，顿时对着宋九溪破口大骂。端王顾不得男女有别了，直接让府里的侍卫下水救人。宋九溪拦了两下，见时间差不多了，忽然不拦了，他旋身站到柳树之上，笑着说：“宋婉婉，你再不出来，让这些侍卫将你救上来，那你今后的名声怕是不好嫁人了。”宋婉婉一瞬间没遮住眼中的恨意，呃，狠狠地盯着宋九溪。宋九溪勾着唇说：“虽然林安燕愿意娶你。”但你猜被侍卫抱过后，你想嫁的人会不会娶你了？宋婉婉咬碎了牙，她黄黄的朝赵红军看过去。只要太子殿下来救他，那他就算失了名节，凭他太子太傅的女儿，他也能嫁入太子府。可让他没想到的是，在这种情况下，太子殿下一直看着宋九溪
，那他就无法再嫁入太子府了。他狠狠地瞪了一眼宋九溪，没办法，只能咬着牙自己向另一边岸边游过去。宋九溪扑哧一声笑了：“好妹妹，你不是会水吗？怎么在水里像鸭子似的扑腾半天？难道是为了给我们表演鸭子是怎么游泳的吗？”众人一看，还有什么不明白的？一时都不知道说什么好。宋婉婉从另一边爬上岸，冬夏忙将披风披到她身上，春日的湖水冷得她发抖，而且她为了坐戏在湖中扑腾了太久，如今一上岸，全身都快冻僵了。再加上这些人看她的奇异目光，她只觉得从心里到身体。体都在发冷，他从来都是顺风顺水，被人捧着，从来没见到别人用这样的眼神看过他，一时受不住晕了过去。冬夏急声喊：“小姐，小姐！”端王妃马上安排人去叫太医。林安燕刚才愣了一下，这会儿也顾不得多想，凑了过去。宋婉婉这一晕，恰到好处，那些本就是宋婉婉仰慕者的人，这会儿更是心疼。宋九溪见了也没什么表情。宋婉婉经营他的名声太久了，以至于喜欢宋婉婉的人自动给宋婉婉找了借口。不过聪明的人已经看出来宋婉婉伪装的心计了，比如赵红军，比如端王殿下。宋九溪觉得自己今天达到目的了，他从树枝上跳下来，拍拍手准备走。赵红军忽然拦住了他：“燕少夫人。”舒白的身体还好吗？宋九溪冷冷地看着他，多谢太子殿下关心，夫君暂时还死不了。赵红军无奈地说：“燕少夫人，以后要是遇上什么事，可以来找姑，不管是看在太傅的面上，还是看在舒白的面上，姑都会帮你。”不用。赵红军皱了皱眉，不知是不是他的错觉，他总觉得宋九溪对他有一股敌意，但他也不知这股敌意从何而来，因为今日只是他见宋九溪的第二面。但不得不说，宋九溪今日给他留下了很深刻的印象。红衣少女生冷的眉眼，凌人孤傲的身姿，都让他越回味，越觉得比那些世家小姐可爱。他忽然有些可惜，宋九溪竟然嫁了一个瘸子，还是一个将死的瘸子，真是可惜了。第二十七章。罚跪，宋婉婉落水，端王府的赏花宴却没有中断，男客们聚集在一起，也不论朝事，只谈清风明月。而女眷们因为宋婉婉落水的事，都心有余悸，回到了凉亭里歇息。在这其中，宋九溪成了所有人的焦点。不论是他刚才显露出的武功，还是对嫡妹狠辣的手段，都让宋九溪这个名字迅速在贵女圈内传开了。以前大家只是听说宋家大小姐的行事，不遵礼法。跋扈张扬，仗着武功欺负府里姊妹是常有的事，但如今亲眼看到，他们对宋九溪更加鄙夷。宋九溪哪有大家小姐的样子，简直给他们女子丢脸。永嘉公主走进来，就见到众人目光的异样了。宋九溪一个人坐着，身边没有一个人。他也听说宋婉婉落水的事了。他走到宋九溪身边坐下，笑着问：“如今怎么不藏着了？”宋九溪挑起眉：“为何要藏？以前藏着武功不露，是因为他在乎长平侯府，在乎宋文质对他的看法。如今他显露出来，是为了护好青姨和弟弟。”想到弟弟，宋九溪想起这个时候宋若雨还在寒山书院读书，加上上一世，宋九溪已经很久没见过宋若雨了。娘亲去世的时候，宋若雨还小，被宋文质抱给秋婷来养。后来他就对秋婷和宋婉婉越来越亲近，而对他这个亲姐厌恶的很。若不是上一世得知宋若雨来救他，宋九溪还不知道在宋若雨的心里还是有他这个姐姐的。这一世，他不想错过遗憾了。要是宋若雨再亲近宋婉婉他们，宋九溪就打断他一条腿。永嘉忽然嗤笑一声：“你看这些人，说是大家闺秀端庄之礼，却一个个喜欢肆意别人。别人要是不好，他们指不定在心里怎么放鞭炮呢。”宋九溪抬起眼，扫了他们一眼，随后收回目光。他们指责你我，不过是因为你我跟他们不一样。他们以为自己高高在上，才来指责我们，实际上是因为指责我们，他们才能高高在上。一群长舌妇。永嘉公主啐了一口，忽然想起来，我们两个什么时候能自？称我们啊！宋九溪朝永嘉公主端起酒杯，公主不也说了，是我们吗？永嘉睨着眼睛看他，半晌后笑了，他也端起酒杯，跟宋九溪碰了一下。本公主认你这个朋友，宋九溪笑了。永嘉公主的脾性果然直爽，她仰头将酒一饮而尽。喝完酒，宋九溪问：“长国公家的公子怎么样？一个读书人跟本公主怎么合得来？”本公主已经警告他了，让他别妄想能娶到我。本公主这一辈子都不嫁人，男人有什么好的？但永嘉公主的警告应该不管什么用，因为常胜辉有事要离开，还远远的隔着凉亭给永嘉行了一个揖礼才离开。永嘉看见这一幕，气得酒杯往桌上重重一掷，怒道。本公主不是让他离我远远的，他还给我行礼。本公主说的那些话，刚才都白说了。永嘉一肚子不快，刚才就不应该看长胜辉恭敬有礼的份上饶过他，他就应该一鞭子抽过去，保准他不敢再到他娘面前提亲了。想起这事，永嘉就开始着急，他天不怕地不怕。就怕他娘，万一他娘真的看上长胜辉了，那他不嫁不也得嫁了？不行，他得赶紧回去探探他娘的口风，说什么也不能嫁人。永嘉公主火急火燎的走了，宋九溪也待不下去了。正在他准备走的时候，一个丫鬟走到他身边说：“燕少夫人，王妃有请。”宋九溪想不通，端王妃有何事找他？但王妃有请他，不能不去。丫鬟在前面领路，穿过花园走廊，来到后院的一间屋子里
旁边四个丫鬟分立两旁，送九溪行礼。陈父参见王妃，旁边的丫鬟怒斥：“大胆！拜见王妃还不双膝跪地！”送九溪行的是办理，不是正式场合，他今日又算是客，所以办理足矣。但端王妃故意为难，送九溪今日就必须行叩拜大礼了。送九溪垂下眼，只能跪下行礼。行完礼，端王妃也没让他起来，而是慢悠悠地喝着茶，半晌都没说一声话。送九溪跪在冰冷的地面上，垂着的眼眸看不清情绪。半晌后，端王妃忽然问：“明将军，怎么忽然又昏了？”他之前不是已经醒过来了？宋九溪谨慎的答：“将军身体虚弱，之前醒来也只是一时。”胡说！端王妃忽然将手上滚烫的茶砸在宋九溪腿边，溅起的碎片和茶水一半散在了地上，一半溅到了宋九溪身上。宋九溪猛地缩回放在腿边的手，手背上已经红了一片。明将军是大燕国的战神，也是北地十六城的希望。陛下给你和明将军指婚，就是希望你能照顾好明将军。可你是怎么做的？宋九溪微微皱了皱眉。燕属白活不过一个月的事，京城人人尽知。端王妃却因此故意找他麻烦，不过是想替三公主出口气。宋九溪争辩：“王妃，明将军身体本就不好。”端王妃打断他：“宋九溪，你身为明将军的，妾将军身体不好，就是你没照顾好，你还狡辩，你就好好跪在这里，反省反省你自己。你们几个看着他，什么时候反省完了才能起来？”是端王妃吩咐完，命人看着他，随后离开了。王妃的命令即是代表着皇族的威严，容不得人反驳。宋九溪即使武功高强，但在皇城里他却大不过天界去。端王妃要罚他，他只能跪下受罚。不过心里却怪上了燕树白，要不是他的桃花，他也不会无端遭此罪。没想到燕树白一个快死的人都能给他找麻烦，今天这个亏他得咬牙吞下了。这时他才觉得自己太弱了，如今还是谁都能上来踩一脚。宋九溪不知道自己跪了多长时间，但天色已经渐渐。暗了，有丫鬟侍女提着风灯从廊外走过，一闪而过的灯光照亮宋九溪冰冷如霜的脸，韩巧陪着他一起跪着。这会儿膝盖疼得厉害，少夫人，我们是不是跪了有三个时辰了？宋九溪嗯了一声，韩巧还想说什么，忽然门外走进来一位嬷嬷，她走到宋九溪面前，高傲地说：“王妃担心明将军身边没人照顾，特此宽恕你回去，还不多谢恩。”宋九溪慢慢站起来，看着他答：“多谢王妃，今日之事，来日他定要找回来。”第二十八章。替夫人找回场子。宋九溪和韩巧出端王府的时候，已经月上中天了。燕树白的轿子还停在端王府外，等在轿子边的一个萧一卫看见他们，立马迎了上来。夫人，您没事吧？无碍。宋九溪摇头。宋九溪脸上无恙，但韩巧的眼睛却红着，两只腿站都站不稳。宋九溪回到院子里，让青姨给他看了看腿，他的膝盖没什么大碍。只是因为皮肤白，皮肤上青紫的痕迹特别明显，但韩巧的膝盖却肿得厉害。青姨给他上过药后，韩巧的眼睛还红着。韩巧要哭不哭的看着宋九溪问：“少夫人，你疼不疼啊？”宋九溪笑了：“不疼了，过两天就好了。你这两天回去好好休息。今天要不是我，你也不会受这个苦。”韩巧立马摇头：“是奴婢没保护好少夫人，不怪你。回去休息吧。”韩巧眼泪汪汪的出去了。清代看着他离开，说：“这丫头倒是个心地单纯的。”宋九溪也认同，否则也不会将韩巧带在身边。清代又看看宋九溪的腿，皱眉说：“小姐，端王妃这么做，只怕以后也不会安稳了。”宋九溪早想到了，而且还有一个三公主，只怕是一个更麻烦的存在。但现在多想无益，如今她的力量太弱了。不足以撼动这些皇权宗族。端王府赏花宴过后，第二日，宋九溪就听到了满城都在传他和宋婉婉的事。宋二小姐小时候差点被水淹没了，所以对水很恐惧，即使会游泳掉进水里也四肢发抖。二小姐那么柔善的人，竟然被宋大小姐扔进水里，还不让人去救，这不是谋杀是什么？二小姐昨日惊吓了一场，现在见到水就开始发抖，这都是大小姐害的呀！宋二小姐真可怜，有这样狠毒的姐姐，小时候一定受过很多苦。满京城的人都在议论昨日端王府发生的事，不过大家都在可怜宋婉婉，谴责宋九溪。宋九溪听到这消息，眉头一皱。宋婉婉这么快就将昨日被他逼得暴露会水的事撇得干干净净，不仅如此，还让众人可怜他、怜悯他，这样的手段不可小觑。不过上一世这个时候，宋婉婉已经将他是凌云阁阁主外孙女的事告诉了赵红军，这一事却一直没有动静。难道是宋婉婉目前还不知道？宋九溪传信给燕云，要他查查宋婉婉和太子之间的联系，另外再派人盯着长平侯府。娘亲的死过去了那么多年，线索也不剩下多少了。宋九溪要燕云查查娘亲以前的部下都在哪里，还有再查查。目前凌云阁的消息，宋九溪心中觉得有很多线索都缠在了一起，一时让他看不清楚。他现在需要的消息很多，但燕云那一时半会给不全，宋九溪也没办法着急了，只有耐心等着。
不过还有一件事让他意外的是，燕树白醒了过来。宋九溪进屋的时候，燕树白的床边正跪着一个人，似乎在会抱着什么。见宋九溪一进来，那人立马停了声。宋九溪不想掺和燕树白的人，于是转身退了出去。正在汇报的人是燕树白身边另一个侍卫，叫段长。相比洛风的沉稳，段长敏捷好动，而且轻功一流，一直在府外为燕树白收集各路消息。段长忍不住问：“刚才那人就是主子曲夫人？”燕树白睨了他一眼，没说话。段长从小跟燕树白一起长大，所以对他没有那么畏惧。他说：“原来夫人长得这么好看啊！听说武功还跟主子不相上下。”这不是天生一对吗？站在旁边的洛风猛地踢了他一脚，喝道：“主子让你汇报，你说那么多其他的做什么？我说的也没错呀。”夫人还当众人的面夸主子是无双角色呢。他正在跟燕树白汇报的，正是端王府那日发生的一切。燕树白听了他的话，忽地笑了一下，他那双含情掩一笑，更加风流多情。原来我在夫人心里是这么好看啊！洛风和段长已经习惯自家主子对自己美貌的自得，不过平时他身边的人没人会夸他，如今有夫人这么一夸。主子要是有尾巴，都得翘起来了。不过这话他们不敢当燕树白的面说。断场继续汇报之后，说到端王妃罚跪的事，断场愤愤，夫人被那端王妃找茬，罚跪了足足三个时辰。主子，你不知道那个端王妃有多可恶，属下当时就想上去抓花她的脸。洛风一言难尽的看了断场一眼，断场梗着脖子说：“我也没说错呀，我们主子好不容易成亲了，而且夫人还没嫌弃主子不行。”洛风及时在断场腰上踹了一脚，断场哎呦一声才反应过来。燕树白似笑非笑的说：“我不行，主子。”那啥，属下口不择言，呵呵。燕树白冷哼一声，洛风将人丢到教场去，不打赢三十场不准回来。主子不要啊！断场哀嚎。萧一卫的教场一直设有一个擂台，里面的萧一卫以守擂多少场为荣。断场胜在轻功，要是让他在那些卫营不要命的萧一卫手下打赢三十场，那还不如要他的命。等洛风将鬼哭狼嚎的断场赶了出去，燕树白说：“把我醒来的消息递给端王，他现在应该很想见我。”洛风领命出去了。不到两个时辰，听到消息的端王就压着萧腾走到燕树白面前了。端王先是关心了一番，随后说：“树白，本王知道你一直在找萧腾，没想到却给本王给碰到了。”你不知道这人竟然还想刺杀我，正好被我抓了，扭到你面前来，任你处置。燕树白的目光移到旁边瑟瑟发抖的萧腾身上，但很快他就收回了目光。燕树白低咳了一声，李下下衣袖，忽然道：“前几日我夫人到府上做客，有不到之处，还望端王殿下见谅。”端王一猛，他还等着燕树白感激他呢，怎么忽然说到宋九溪身上了？他还以为燕树白在说宋九溪整治宋婉婉的事，一时他摸不清燕树白的态度。端王试探地说：“燕少夫人在我府上那边是本王的客人，谈何见谅一说。”燕树白掀起眼皮，声音发冷：“端王府招待客人的方式就是让我夫人在你府上跪上三个时辰，我这还没闭眼，端王就容不下我的夫人了。”端王迷茫的正想询问，燕树白的声音陡然锋锐如刀起来：“端王莫不是以为我的五万萧一卫是死的，连我的夫人都护不住？”第二十九章。跪上三个时辰，啪！一声脆响过后，端王妃倒在地上，怔怔地看着端王。端王一路压着怒火回来，这会儿看见端王妃的样子，更加怒火冲天。你这个蠢妇，你竟然让宋九溪在本王府上跪了三个时辰，你不知道他是燕树白的人吗？可不就是一个妾吗？端王妃委屈，妾。端王气笑了，燕树白会为了一个妾讨回公道，那是燕树白的人。是不是妾也是燕树白护着的人？你动燕树白的人，是想要燕树白扒掉我这个端王位置，还是扒掉你这个端王妃？怎么可能？端王妃更加不可置信。端王妃还真不觉得宋九溪有多重要。她和三公主自小一起长大，虽然是表姐妹，但一直情同亲姐妹一样。三公主喜欢燕树白，她也一直给三公主出主意。宋九溪嫁给燕树白的第二日，她就将宋九溪查得清清楚楚了。一个长平侯府不受重视的大小姐，没了娘，爹又不疼，还被抛弃给了燕树白。燕树白那是什么人？被硬塞。三一门亲事，等他醒来，第一个要杀的就是宋九溪。就算宋九溪侥幸逃过一劫，在没人护着的情况下，他一个端王妃想怎么教训，还不是怎么教训？燕树白又怎么会为宋九溪出头？端王见他的蠢样，怒喝：“还不带着你的人去燕树白面前赔罪！”端王妃惊醒过来，畏惧的摇头：“王爷。”那是燕树白呀，妾妾，你怕也不行。燕树白要是不消火，你看你这个端王妃能不能坐得住？端王妃后悔了，她怎么也想不到，她只不过罚跪了宋九溪，就惹来了燕树白这个煞神。她要是知道，她绝对不会动宋九溪的。端王妃被端王拽到燕树白面前，燕树白什么都没说，让人去跟宋九溪道歉。王爷王妃不知道，我夫人如今还在委屈着呢，臣怎么哄也哄不好，我如今是没办法了。王妃要是诚心道歉，那就让我夫人消气吧。即使燕树白不客气的这么说，端王和端王妃。也没办法，连东宫都尽力讨好的人，他这个端王也只能顺着他的意思。但他们去找宋九溪的时，发现宋九溪出门了，他们扑了一个空。宋九溪出门去见了燕云一趟。
。燕云虽然在红烟阁里收集情报方便，但对宋九溪来说，进出红烟阁却不方便。于是他生出了开一个酒楼的打算，而且他记得他娘亲给他的地契里是有一家酒楼店铺的。宋九溪想着这些事，往回走。他走进国公府门前，发现门口聚了一大群人，远远的就传来嘈杂的议论声。宋九溪见状，本想避开府门前，走院墙翻进去，哪想他听到有人在叫他的名字。宋九溪好奇的走了过去，就见四个丫鬟模样的人跪在国公府门前，而这些丫鬟不是别人，正是昨日他在端王府罚跪时看守他的四个人。宋九溪讶异的挑了下眉，这四人一脸灰白，脸上还挂着泪，眼底是压不住的恐惧，但他们都乖顺的跪在门口。这可是端王妃身边贴身的人，这些脸孔京城中的人可都是认识的，谁能让端王妃的人在大庭广众下跪着？这不是直接落端王妃的脸面吗？怎么回事？端王府的人怎么跪在燕国公府门前？听说是昨日端王妃罚了宋大小姐，今日端王就带着端王妃上门来道歉了。端王妃那可是王妃，怎么会向宋大小姐道歉？说是明将军发大火了，牵扯到明萧将军，大家的声音都低了下去。他们这时才意识到，宋大小姐已经嫁给了明萧将军，而今日明萧将军所为，分明是看中这个夫人的。一时之间。大家都不敢议论了。燕少夫人，人群中有人惊喊了一声。宋九溪无法看戏了，他走过去问：“怎么回事？”那四个丫鬟齐齐磕头，而且没留一点余地，重重的磕下。燕少夫人，奴婢们昨日冒犯夫人，罪该万死，请燕少夫人恕罪。正在这时，清代走了出来，他快速的走到宋九溪耳边，将情况跟他说了。宋九溪听完，讶异的抬起眉，燕树白竟然为了他要端王妃赔礼道歉，那是皇室的人。宋九溪就算想找回场子，也得暗地里来。他从来没想着明面上能让端王妃认错，损了端王妃的脸面，那就是损皇室的脸面。但燕树白直接让人跪在了这里，等他回来处置。自娘亲去世了，宋九溪这是第一次体会到被人欺负了，有人给他找回场子的感觉。四个人为首的一个丫鬟说：“王妃说了，我等四人冒犯夫人，今日全凭夫人处置。”宋九溪偏头问：“他们跪多长时间了？”清代说：“一个多时辰了，才一个时辰啊。”宋九溪喃喃，请夫人饶命，请夫人饶命。为首的丫鬟猛地磕头，剩下几人跟着就磕头。他们磕得砰砰响，没一会儿，额头上就磕出了血迹。宋九溪看到这一幕，眼神冷了下来。刚围过来的人，不知道缘由的，纷纷开始指责宋九溪了。这么狠的心肠，有多大过错呀？要这样羞辱人！这不是宋大小姐吗？难怪了，她打死的奴仆多着去了。昨日不是还将自己妹妹推进水里了？这些人没指责两句，就被旁边人拉住了。等他们知道这些人跪在这里是明萧将军的意思，一个个都不敢说话了。宋九溪问：“不是说忍我处置吗？怎么这会儿就向我求情了？我连怎么处置都没说呢。”为首的丫鬟脸色一僵，手指攥紧了。宋九溪冷哼一声：“放心，我不要你们的命，你们就在这跪上三个时辰。”嗯。对了，你们也放心，我会跟端王妃求情。即使你们犯了罪，回去后她也不会怪你们的。宋九溪此话一出，四人的脸色白了又白。他们今日跪在这里，丢尽了端王府的脸面，就算能回去，端王府也不会容他们了。而且来之前，端王妃意思很清楚了，端王府会照顾好他们的家人，让他们放心去。可宋九溪要给他们求情，让王妃一如既往待他们，那不是让王妃整日看着他们，时刻记得今日的羞辱吗？想到王妃的手段，他们恐惧的全身发抖，他们宁愿今日就死在这里了。宋九溪交代青姨看着他们，要他们跪满三个时辰，然后安全将他们送回端王府。端王妃不可能当众向他赔罪了，但这四人本就代表着端王妃的脸面。不要一会儿，燕国公府门前围的人越来越多，而端王妃向宋九溪赔。罪的事也传遍的全京城。端王府书房，端王听到外面的消息，气得摔碎了茶盏。燕树白送九溪，敢如此羞辱本王，本王定不饶你们。他说完，周围的幕僚都没说话。端王从愤怒中回过神来，也知道刚才自己所言是一时怒气，他根本做不到。燕树白有五万骁勇善战的萧一卫，父皇又特别宠爱他，他根本动不了他。正在端王暗恨的时候，忽然一个幕僚走上前说：“王爷。”太医都说燕树白没多少日子了，如今想把萧一卫握在我们手里，只能硬抢了。端王眼神定定了，看了幕僚一眼，随后笑了，盯紧东宫和燕树白。本王要萧一卫任我为主。第三十章，魏福给你撑腰。宋九溪回去后想去看看燕树白，但他一进门就见燕树白坐在院子里，日光被院中的桃花树切割成了碎片，斑驳的落在他病弱的身上。他坐在轮椅上，仰头看着头顶盛开的桃花，肩头和腿上都落了几片粉白的桃花，像是停留下来的蝴蝶，在微风中扇动着翅膀。宋九溪发现燕树白喜欢穿白衣，即使吐血时，衣衫也是一尘不染的。宋九溪以前听说过，京城无人能媲美明萧将军，所以他在众人面前夸燕树白是无双角色，没有一个人会反驳。据说当年12岁的燕树白刚上战场。
一张漂亮的过了分的容颜，连敌军首领都呆滞了。而那时燕树白就趁他愣神间，一剑洞穿了他的眉心。不过那之后，燕树白上战场就喜欢戴一张黑色的面具，形容恐怖，貌如丑鬼。自此之后，战场上众人开始对这张面具恐惧起来，那张无双角色的脸也就隐在了面具后。不过如今宋九溪看见的，更多的是被七霜雪折磨的形容枯槁的人。宋九溪忽然想看一看当年从北地大胜归来，踏马从长乐街走过，风华正盛的少年将军。宋九溪失神的时候，云琴忽然拿着一张毛毯走到燕树白身前，劈到他腿上。云琴弯着腰，闭塞的罗裙摆贴在燕树白的腿边，柔声说：“少爷，当心腿着凉了。”燕树白收回目光，第一眼先看。看到了站在院子门口的宋九溪，燕树白一怔，随后眉眼就弯了下来。云琴顺着燕树白的目光看过去，顿时捏紧了手指。宋九溪喜爱穿红衣，红衣是火，但他的眉目却是清冷的，好像永远笼着一层霜雪，寒芒凛冽，生冷的搁着望着他的人。宋九溪走过来，问：“你为什么要帮我？”燕树白说：“我帮我的夫人需要理由吗？需要。”但在我这里不需要。宋九溪疑惑地看着他，燕树白笑着说：“我护短，非常护短，我的人谁都不能欺负。”他貌似想到断场说他不行的事了，他咬了咬牙，啧了一声：“我都还没欺负过呢。”宋九溪自动忽略他后面一句，但燕树白今日护着他的事，确实让他生出了感动的情绪。上一世他要的无非就是没有理由的偏爱，宋文志给不了，满嘴谎言的赵红军更给不了。但如今燕树白却给他了，想着燕树白没多少日子了，宋九溪眼神一暗，算了，燕树白最后的日子，宋九溪也会护着他，毕竟他现在看起来太弱了，随时都能一口气喘不过来的样子。果然，燕树白又低声咳了起来，宋九溪也紧张起来，刚说要护着他，可不能忍让他这会儿就没了。但宋九溪还没说什么，云琴忽然紧张地说：“少爷奴婢推你进屋，这外面风太大了，少爷根本不能吹。”宋九溪一把按住了轮椅的手柄，云琴着急：“少夫人，你怎么还拦着呀？没看少爷不能吹风了吗？”宋九溪低头问：“这丫鬟是你的通房？”燕树白扫了云琴一眼，云琴立马紧张又期待起来。他自小服侍燕树白，虽然后来燕树白早早去了战场，但这些年他一直在等少爷。老夫人和二夫人后来看他尽心，确实是将他当做少爷的通房的。在他心里，他就是少爷的人。即使宋九溪入门，他也不觉得自己争不过他。这么多年他服侍的情分，少爷待他一定是不一样的。早晚会将他收进屋里的。云琴心里窃喜起来，眼神期待的看向燕树白。燕树白扫了他一眼，半晌后说：“不是。”宋九溪点了点头。想来燕树白长得这么好看的人，不会看上这样一个姿色普通的丫鬟。云琴却一下子红了眼，喃喃地说：“少爷，奴婢，奴婢是少爷的人。”燕树白淡淡的看着他，眼底冷漠无情。云琴被他盯得脊背发凉，他一下子哭了出来，立马跪下：“少爷，奴婢服侍您这么多年，一直尽心尽力，奴婢想留在少爷身边。奴才侍奉主子。”是邀功的理由吗？谁给你的胆子？燕树白一声喝问，云琴吓得脸都白了。燕树白冷声说：“我身边不要不敬主子的奴才。”滚！云琴又惧又慌，但燕树白决定的事从来更改不了。他眼睛肿成了核桃，却不敢在燕树白面前多说，只能恨恨瞪了一眼宋九溪。宋九溪推着燕树白往屋里走，没注意云琴这一眼，就算他注意了，他也不会在意。宋九溪将燕树白推到屋子里后，问：“你要去床上躺着吗？”燕树白看着他，为夫行动不便，麻烦夫人了。宋九溪弯下腰，一把超过燕树白的膝弯，将他抱了起来。屋顶上的落风立马捂住断肠的眼睛，断肠拼命将他的手往下巴拉，然后惊叹：“原来只有主子这样的厚脸皮，才能娶到媳妇啊！”落风抓住。他的领子立马将他从屋顶上拽下来了，免得看见不该看的。宋九溪将锦被盖到燕树白身上后，又给他倒了一杯水。燕树白笑着，一双眼落在宋九溪身上打转。宋九溪问：“端王会因此给你找麻烦吗？”“会。”夫人担心了，麻烦是我惹的，你今日帮了我，我不会让你一个人承受的。燕树白扬起嘴角，道：“你即是我燕树白的妻，那就可以无惧任何人。整个京城还没有谁能给我找到麻烦哦。”只要你没掀翻皇帝的龙椅，宋九溪听燕树白的意思，他心口猛跳，忽然问：“那我以后要是惹更大的麻烦？”燕树白用一种调戏又似认真的口气说：“为夫给你撑腰